নারীর জন্য অনিরাপদ হয়ে উঠেছে উচ্চ শিক্ষাঙ্গন শিকার হচ্ছেন সহপাঠী শিক্ষকের যৌন নিপীড়নের বিচারের দীর্ঘ সূত্রিতা ও এক পেশে মনোভাবী কারণ মত বিশ্লেষকদের পাঁচ থেকে ত্রিশ হাজারে মিলছে জন্ম নিবন্ধন ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করে পাওয়া সরত চলে যাচ্ছে রোহিঙ্গা ও অপরাধীদের হাতে তৈরি হচ্ছে পাসপোর্ট ডিবির জালে চক্রের পাঁচ সদস্য শেয়ারের দাম বাড়িয়ে পুঁজিবাজারকে আবারও পতনের মুখে ঠেলে দিচ্ছে অসাধু চক্র ছয় দিনে লেনদেন নামল অর্ধেকে গুজবে কার না দিয়ে বুঝে শুনে বিনিয়োগের পরামর্শ ডিএসই এখন থেকে গ্রাহকের প্রয়োজনে এক বছরের কল ডাটা রেকর্ড দিতে হবে মোবাইল অপারেটরদের ব্যক্তিগত ও আইনি নানা কারণে নিজ নম্বরের তথ্য প্রয়োজন হয় সময় বাড়াল বিটিআরসি এবং বাংলাদেশ সহ চার দেশে তিন লাখ মেট্রিক টন পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি ভারতের ঢাকার জন্য বরাদ্দ পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন বাণিজ্যের পুরোটাই হবে সরকারিভাবে ভোরের সময় সঙ্গে আছে আমি রাইসা জান্নাত নারীদের জন্য অনিরাপদ হয়ে উঠেছে উচ্চ শিক্ষাঙ্গন সহপাঠী থেকে শুরু করে বহিরাগত ও শিক্ষকের যৌন নিপীড়নের শিকার হচ্ছেন ছাত্রীরা ন্যায় বিচার না পাওয়া আর চরিত্র হননের ভয়ে মুখ খুলছেন না নিপীড়নের শিকার হওয়াদের অনেকেই অপরাধ বিশ্লেষকরা বলছেন বিচারে দীর্ঘ সূত্রিতা আর এক পেশে বিচারের কারণে বাড়ছে এসব ঘটনা পাশাপাশি অভিযোগেও আগ্রহ হারাচ্ছেন অনেকেই শাকির আহমেদের রিপোর্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড নাদির জুনাইদের বিরুদ্ধে এক শিক্ষার্থীর করা যৌন নিপীড়নের অভিযোগে শিক্ষার্থীরা ক্লাস বর্জনের মতো কর্মসূচি হাতে নিয়েছিলেন তবে তদন্ত চলাকালীন ড নাদিরকে একাডেমিক ও প্রশাসনিক কার্যক্রম থেকে অব্যাহতি দেয়ায় ক্লাসে ফিরেছেন শিক্ষার্থীরা শুধু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নয় সম্প্রতি শিক্ষার্থীকে ধর্ষণ চেষ্টার অভিযোগে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়ন বিভাগের অধ্যাপক মাহবুবুল মতিনকে অপসারণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পিছিয়ে নেই শিক্ষার্থীরাও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষার্থী স্বামীকে জিম্মি করে ধর্ষণ করেছে এক গৃহবধূকে হরহামেশা নিপীড়ন হলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌন নিপীড়ন বিরোধী সেলে দুই সাল থেকে অভিযোগ করেছেন মাত্র ত্রিশ জন আর ক্যাম্পাসে অটোরিকশা চালক কর্তৃক নিপীড়নের শিকার হয়েছেন বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের এক শিক্ষার্থী ছাত্রী নিপীড়নের ঘটনায় তোলপার সৃষ্টি হয়েছে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়েও দু সাল থেকে এ পর্যন্ত যৌন নিপীড়ন বিরোধী সেলে অভিযোগ করেছেন রাজশাহী ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের সাতজন করে নির্যাতিত শিক্ষার্থী গবেষণায় উঠে এসেছে সহপাঠীদের হাতেই বেশি নারী শিক্ষার্থী নিপীড়নের শিকার হয়েছেন আর শিক্ষকের মাধ্যমে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন নয় শতাংশ শিক্ষার্থী ভুক্তভোগীদের নব্বই শতাংশই অভিযোগ করেন না শিক্ষার্থীরা বলছেন অভিযোগ করলে অভিযোগকারীকেই দোষারূপের সংস্কৃতি সহ পড়াশোনায় বড় আঘাত আসতে পারে ভেবে চুপ থাকেন অনেকেই রেপিস্টের পরিবর্তে বলা হয়েছে মেয়েটা কি পোশাক পরেছে বা মেয়েটা কিভাবে চলেছে জাস্টিস তো পাই না এবং সে নানাবিধ প্রশ্নের শিকার হয় এবং সমাজ ও পরিবার থেকে তার উপরে অন্য ধরনের একটা চাপ চলে আসে তোমার চারিত্রিক কোনো সমস্যা আছে এক হাতে তালি বাজানা এই ধরনের কথাবার্তা বলার মাধ্যমে ভিক্টিমকে তার ভিক্টিম ব্লেমিং এর মাধ্যমে এক পর্যায়ে দেখা যায় যে ভিক্টিম সব সময় তার অভিযোগ প্রত্যাহার করে নেয় প্রত্যেক অভিযোগে অনাগ্রহী প্রভাবিত হয়ে কাজ করার যে প্রবণতা এবং তদন্ত কমিটি গুলো বা এই যে যৌন নির্যাতন প্রতিরোধের সেল গুলো যে কার্যত অকার্যকর অবস্থায় যেটি রয়েছে এটি একটা অন্যতম কারণ যে এই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে যৌন নির্যাতনের যে ঘটনাগুলো বেড়ে যাওয়া প্রতিটি অভিযোগ দ্রুত সময়ে নিষ্পত্তি করতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতি অনুরোধ জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন আমরা কমিশন থেকে এটা টাইম টু টাইম মনিটরিং করছি কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয় সাহিত্যশাসিত বাকিগুলো সংবিধিবদ্ধ ওখানে আমরা খুব একটা যে হস্তক্ষেপ করতে পারি তা না সুতরাং এক্ষেত্রে আমি মনে করি যে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষকেই বেশি এগিয়ে আসতে হবে এছাড়া সংশ্লিষ্ট সেলে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি রাখার বিষয়ে উদ্যোগী হতে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি আহ্বান কমিশনের 
শাকির আহমেদ সময় সংবাদ ঢাকা ক্যাম্পাসে শান্তি ফেরাতে ছাত্রলিককে থামানোর পরিবর্তে উল্টো পথে হাঁটছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সংঘাতময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতা ঢাকতে শিক্ষক সমিতির উপর দায় চাপাচ্ছেন উপাচার্য আন্দোলনের দৃষ্টি ভিন্ন খাতে নিতে পরিকল্পনার অংশ হিসেবেই এমনটা করা হয়েছে বলে পাল্টা অভিযোগ করলেন শিক্ষক সমিতির নেতারা কোনো চাপেই উপাচার্য উপ উপাচার্যের পদত্যাগ দাবিতে চলমান আন্দোলন থেকে সরে আসতে নারাজ শিক্ষকরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস মাস্তিনেক আগে থেকে উপাচার্যের পদত্যাগ সহ বিভিন্ন দাবিতে শিক্ষক সমিতির চলা আন্দোলনে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে যে এক প্রকার অচলাবস্থা শুরু হয় সেটিকে আরও বিস্তৃত করেছে ছাত্রলীগের বিরামহীন মারামারি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ষোলোই ফেব্রুয়ারি থেকে প্রায় প্রতিদিনই ধাওয়া পাল্টা ধাওয়া হয় অস্ত্র নিয়ে দফায় দফায় সংঘর্ষ স্থির করে তুলেছে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস একদিকে শিক্ষকদের আন্দোলন অন্যদিকে নিয়ন্ত্রণহীন ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নিজেদের মধ্যে আধিপত্য বজায় রাখতে এক পক্ষকে ছাড় দিচ্ছে না আরেক পক্ষ যার ফলে ছাত্রলীগের লাগাম টানতে পারছে না কেউই ছাত্র সংগঠনটিকে নিয়ন্ত্রণে কার্যত ব্যর্থ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনও সকাল কিংবা রাত বিবাদমান গ্রুপগুলোর অবস্থান প্রকাশ্যে অস্ত্রমহরা শঙ্কা বাড়াচ্ছে আরও সংঘাতের শিক্ষামন্ত্রীর নির্দেশনার পর মুখের কুলুপ খুলে কিছুটা তৎপর হতে দেখা গেছে প্রশাসনকে তবে গত কয়েকদিন ধরে ক্যাম্পাসে যে অস্থিরতা চলছে তাতে যেন ঘি ঢেলেছে উপাচার্যের সংবাদ সম্মেলন সেখানে সবকিছুর দায় চাপানো হয় শিক্ষকদের ওপর ছাত্রদের মধ্যে অস্থিরতা শুরু হয়েছে শিক্ষক সমিতির এই আন্দোলন তাদেরকে প্রভাবিত করেছে বলে আমরা মনে করছি শিক্ষক সমিতি এরকম অযৌক্তিক আন্দোলন না করলে ছাত্র এতটা সাহস পেত না উপাচার্যের এমন দাবির পর ক্ষোভ বেড়েছে শিক্ষকদের তারা বলছেন পরিস্থিতি সামলাতে কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়ার বিপরীতে উল্টো পথে এগোচ্ছে কর্তৃপক্ষ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন ছাত্রলীগকে দায় মুক্তির চেষ্টা চালাচ্ছে বলে অভিযোগ করেন অনেকে শিক্ষক সমিতির নেতারা বলছেন নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে ঘটনাকে অন্যদিকে প্রবাহিত করার অপচেষ্টায় ব্যস্ত উপাচার্য ছাত্রদের যে সমস্যা এর সাথে শিক্ষক সমিতির আন্দোলনের সম্পর্ক থাকার বিন্দু মাত্র কোনো সুযোগ নেই তারা নিজেরাই সমস্যার সমাধান করতে না পেরে সমস্যা অন্যদিকে ডাইভার্ট করার চিন্তা করছে এছাড়া আর কিছুই নয় সংবাদ সম্মেলনে দায় চাপানো বিসি বিরোধী আন্দোলনকে আরও উসকে দিচ্ছে বলে মনে করেন অনেকে শিক্ষক সমিতিও বলছে দাবি আদায়ে কঠোর কর্মসূচির পরিকল্পনা রয়েছে তাদের আমাদের এই আন্দোলন প্রকৃত পক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে অনিয়ম অসঙ্গতি সেগুলোর পরিপ্রেক্ষিতে উপাচার্য এবং উপ উপাচার্যের পদত্যাগের দাবিতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে আমাদের এই লাগাতার কর্মসূচি ধারাবাহিকভাবে চলবে এদিকে দিন রাত লাগামহীন মারামারির ঘটনায় আতঙ্কিত বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীরা চিহ্নিত অস্ত্রধারীদের বিরুদ্ধে তেমন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি তবে পরিস্থিতি সামলাতে সোমবার এক বিজ্ঞপ্তিতে পড়াশোনা শেষ হওয়ার পরও যেসব শিক্ষার্থী বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে অবস্থান করছেন তাদের আগামী ষোলোই মার্চের মধ্যে হল থেকে নির্দেশ দিয়েছে প্রশাসন পাশাপাশি শৃঙ্খলা বিরোধী কর্মকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে যাদের বহিষ্কার করা হয়েছে তাদেরও হল ছাড়তে বলা হয়েছে কেরানীগঞ্জ কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে বের হয়েছেন তিনি এদিকে দলটির নেতারা অভিযোগ করেছেন ক্ষমতাসীনরা বিএনপি কে ভাঙার চেষ্টা করছে দীর্ঘ একশো এগারো দিন কারাগারে থাকার পর মুক্ত হলেন বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য মির্জা আব্বাস নাশকতা সহ এগারোটি মামলার সবকটিতেই জামিন মেলায় সোমবার সন্ধ্যায় কিরানীগঞ্জ কারাগার থেকে মুক্তি পান তিনি মুক্তির আনন্দে এ সময় কারা ফটকে উপস্থিত দলীয় নেতাকর্মীদের উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে অভিবাদন জানান মির্জা আব্বাস গণমাধ্যমকে দেয়া প্রাথমিক প্রতিক্রিয়ায় তিনি দাবি জানান গ্রেফতার বাকি নেতাদের মুক্তির জেলখানায় আমাদের অনেক আমাদের অনেক কর্মী রয়ে গেছে এখন অনেক কর্মী আছে অনেক কর্মী সাজা দিয়ে দিয়েছে আমাদেরকে সোমবার নয়া পল্টনে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আব্দিন ফারুক দাবি করেন সরকার বিভিন্ন উপায়ে বিএনপি কে ভাঙার চেষ্টা করছে পথে করে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে দলটা ভাঙা চেষ্টা করে 
এদিন সংবাদ সম্মেলনে বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভি বলেন রাজনৈতিক ঐতিহ্য হারিয়ে ক্ষমতাশীল দল এখন নির্যাতন নির্ভর দলে পরিণত হয়েছে তাদের অনরতা একগুয়েমি ও বৈরিতার আঘাতে গণতন্ত্র কবরে শায়িত রাষ্ট্রের পেশি শক্তি দিয়ে বিরোধী দল দমনের অভিনব সব পন্থা বিগত দের দশক ধরে অব্যাহত আছে সব বাধা উপেক্ষা করে চলমান কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ার কথা জানান বিএনপি নেতারা সবই তো আওয়ামী লীগের লোক মারজিয়া মুমু সময় সংবাদ ঢাকা এদিকে সরকারের বিরোধিতার নামে বিএনপির অসংলগ্ন বক্তব্য পাগলের প্রলাপ বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবাইদুল কাদের সোমবার দুপুরে ধানমন্ডিতে সভাপতির রাজনৈতিক কার্যালয়ে তিনি বলেন বিএনপির সঙ্গে জনগণ নেই বলেই তাদের নেতাকর্মীরা হতাশ হয়ে পড়েছেন গেল বছরের 28 অক্টোবর ঢাকায় বিএনপির মহাসমাবেশকে কেন্দ্র করে নজিরবিহীন তাণ্ডব হয় এক পুলিশ সদস্য হত্যা সহ হামলা হয় প্রধান বিচারপতির বাসভবনে নাশকতার অভিযোগে গ্রেফতার হন বিএনপির महासचिव সহ শীর্ষ নেতারা জামিনে বের হয়ে এসে তাদের অভিযোগ বিএনপির ভাঙনের জন্য চেষ্টা করেছে সরকার তবে সোমবার আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে বলেন বিএনপি রাজনীতিতে মিথ্যাচার করছে চিরো জীবনী তাদের রাজনীতিতে মিথ্যাচার অপরিহার্য বিষয় এটা তাদের চিরাচরি মিথ্যাচারেরই ধারাবাহিক দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে সরকার ব্যর্থ কিনা এমন প্রশ্নের উত্তরে ওবায়দুল কাদের বলেন সরকার সব রকম চেষ্টাই করে যাচ্ছে দ্রব্যমূল্য বাড়ছে বলে সরকার এ ব্যাপারে কোনো প্রকার ঔদাসীন্য দেখিয়েছে সরকার তো এখানে সক্রিয় সর্বাত্মকভাবে চেষ্টা করে যাচ্ছে আমাদের প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ কাজে আমরা চেষ্টা তো করে যাচ্ছি আমরা এখানে নিষ্ক্রিয় তো নই মিউনিখ নিরাপত্তা সম্মেলনে প্রধানমন্ত্রীর যুদ্ধবিরোধী অবস্থান বাংলাদেশকে গুরুত্বপূর্ণ করেছে মিয়ানমারের অভ্যন্তরীণ যুদ্ধে নিরাপত্তা ঝুঁকি মোকাবিলায় বাংলাদেশ প্রস্তুত আছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের সীমান্তে নিরাপত্তা জনিত নিরাপত্তার ঝুঁকি থাকতে পারে হতে পারে কাজে আমরা এ বিষয়ে প্রস্তুত আছি এছাড়া ঢাকায় বায়ু দূষণ রোধে সরকার কাজ করছে বলে জানান আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক সানবির রুপল সময় সংবাদ ঢাকা দাদশ জাতীয় নির্বাচনের সংরক্ষিত নারী আসনের জন্য প্রস্তাবিত পঞ্চাশ জনকেই বৈধ হিসেবে মনোনয়ন দিয়েছে নির্বাচন কমিশন সোমবার সকালে কমিশন ভবনে যাচাই বাছাই শেষে প্রার্থীদের বৈধতা ঘোষণা করেন রিটার্নিং কর্মকর্তারা বৈধ প্রার্থীদের বিরুদ্ধে আপিলের সুযোগ রয়েছে এবার জাতীয় সংসদে সংরক্ষিত নারী আসনের এমপির সংখ্যা পঞ্চাশ এর মধ্যে আওয়ামী লীগের আটচল্লিশ জন এবং জাতীয় পার্টির দুই জন ইতোমধ্যে দুদলই তাদের মনোনীত প্রার্থীদের প্রস্তাবিত নাম জমা দিয়েছে নির্বাচন কমিশনে সোমবার সকালে নির্বাচন কমিশন ভবনে শুরু হয় প্রস্তাবিতদের যাচাই বাছাই এতে উপস্থিত ছিলেন পঞ্চাশ জন সম্ভাব্য নারী এমপি প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্র যাচাই বাছাই শেষে সংশ্লিষ্ট সংস্থা গুলোর মতামত জানতে চায় কমিশন কারো বিরুদ্ধে ঋণ খেলাপি ফৌজদারি মামলা গ্যাস পানি বিদ্যুৎ বিল বাকি থাকার অভিযোগ না পাওয়ায় সবাইকে বৈধ হিসেবে ঘোষণা করে রিটার্নিং কর্মকর্তা আমরা মোট পঞ্চাশটি মনোনয়নপত্র জমা পেয়েছি আমাদের কাছে জমা দেওয়া হয়েছে আমরা সকল মনোনয়নপত্র বাছাই করেছি বাছাই আমাদের পঞ্চাশটি মনোনয়নপত্র বৈধ হিসেবে আমরা ঘোষণা করছি বাসাইকৃত মনোনয়নপত্রের বিষয়ে যদি কারো কোনো আপিল থাকে তাহলে সেটা আপিল দায়ের সুযোগ আছে প্রার্থিতা প্রত্যাহারের সুযোগ রয়েছে সর্বশেষ সুযোগ হচ্ছে পঁচিশে ফেব্রুয়ারি দু বৈধ হিসেবে মনোনয়ন পাওয়ার পর সম্ভাব্য নারী এমপিরা জানান আসন সংরক্ষিত হলেও দেশ জাতির কল্যাণে কাজ করার সুযোগ রয়েছে আমাদেরকে আরেকটু সংগঠন ভাবে গুছিয়ে উঠতে হবে সো এখানে ইনশাআল্লাহ কাজ করব যেই সব কাজ আমার উপর এখন অর্পণ করবেন আমি নিষ্ঠা এবং সততার সাথে সেই সব কাজগুলো সম্পূর্ণ করব আমাদেরকে অনেকেই ভাবে যে নারী সংসদ সদস্যদের আসলে কাজ করার খুব একটা স্কোপ নেই আমরা সবাই মিলে দেখিয়ে দিব যে আসলে নারী সংরক্ষিত আসনে নারী সংসদ সদস্যরা কতটুকু কাজ করতে 
করতে পারে একেবারে ইন্ডিকেটর ধরে ধরে কাজগুলো আমরা করে যাব পার্টিকুলারলি ফর ফর দ্য নিউ জেনারেশন একদম পিছিয়ে পড়া মানুষ সমাজের যে দুর্বল বিষয়গুলি আছে দুর্বলতাগুলি আছে সেগুলো চিহ্নিত করে এবং সেই বিষয়ে আইন পাশ করার চেষ্টা করব প্রার্থীদের বৈধতার বিরুদ্ধে বাইশ ফেব্রুয়ারি আপিল করা যাবে আর আপিলের শুনানি হবে চব্বিশ ফেব্রুয়ারি নাজমুস সালেহি সময় সংবাদ ঢাকা শেয়ারের দাম বাড়িয়ে নিয়ে পুঁজিবাজারকে আবারও পতনের মুখে ঠেলে দিচ্ছে অসাধু চক্র ছয় দিনের ব্যবধানে দৈনিক লেনদেন প্রায় অর্ধেকে নামার পর এমন অভিযোগ করছেন সাধারণ বিনিয়োগকারীরা বিশেষজ্ঞরা বলছেন নিয়ন্ত্রণ সংস্থার যথাযথ পদক্ষেপের অভাবেই বারবার হোঁচট খাচ্ছে পুঁজিবাজার স্রোতে গা না ভাসিয়ে বিনিয়োগের পরামর্শ ডিএসইর আলতাফ হোসেনের রিপোর্টে বিস্তারিত শেয়ারের ফ্লোর প্রাইস তুলে দেওয়ার ধাক্কা সামলে গত আট ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বেশ ভালো উত্থানের মধ্য দিয়ে চলছিল পুঁজিবাজারের লেনদেন এদিন আঠারোশো কোটি টাকা ছাড়িয়ে সপ্তাহ শেষ করার পরের কার্য দিবস এগারো ফেব্রুয়ারি থেকে পড়তে থাকে ঢাকার পুঁজিবাজার টানা ছয় কার্য দিবসের লেনদেনে ডিএসএর প্রধান সূচক কমেছে একশো আটাশি দশমিক শূন্য নয় পয়েন্ট দুই হাজার কোটি টাকার আশা ভঙ্গ করে দৈনিক লেনদেন নেমে এসেছে হাজার কোটির নিচে কয়েকদিনের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধাক্কাটি খায় গত রোববার বাইশটি দুর্বল কোম্পানিকে জেট শ্রেণীভুক্ত করায় এমন পরিস্থিতিতে বাজার থেকে আবারও মুখ ফিরিয়ে নিতে শুরু করেছেন বিনিয়োগকারীরা তাদের দাবি কারসাজি করে শেয়ারের দাম অস্বাভাবিক বাড়িয়ে মাঝে মধ্যেই ফায়দা লড়ছে অসাধু চক্র দেখা যাচ্ছে যে আপনি দশ টাকা শেয়ার পঞ্চাশ টাকা বাজার যাচ্ছে এতে আপনার সাধারণ বিনিয়োগকারীরা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ডান মারল উপরে উঠাইল দশ বিশ পঞ্চাশ একশো টাকা আবার ফাট করে ফালায় দেয় ফালায় থেকে এরা সিন্ডিকেট করে উঠায় আবার এরা করে এক লাখ দেড় লাখ ডলার আপনার ব্লক মারায় আবারও কেন উল্টো পথে পুঁজিবাজার কি বলছেন বিশেষজ্ঞরা কখনো ভালো থাকে কখনো খারাপ কিন্তু এটা কিন্তু একটা ছোট একটা ব্যান্ডের মধ্যে ঘোরাফেরা করে আমরা যে বড় ধরনের একটা স্ট্রাকচারাল চেঞ্জ চাই স্টক মার্কেটে যে যে চেঞ্জটা সত্যিকার অর্থে শিল্পায়নে সাহায্য করবে আমি মনে করি বাংলাদেশ স্টক মার্কেট এখনও সেই জায়গায় আসেনি আমরা গভর্নেন্সের তবে যে কোনো পরিস্থিতিতে গুজবে কান না দিয়ে বুঝে শুনে বিনিয়োগের পরামর্শ ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের মার্কেট গভর্নেন্স সেটা কর্পোরেট গভর্নেন্স সেই গভর্নেন্সটা জায়গাটা যদি আমরা শক্ত করতে পারি সুশাসনটা যে নিশ্চিত করতে পারি তাহলে কিন্তু আমাদের এই ক্যাপিটাল মার্কেটটা মোর এফিসিয়েন্ট হবে ড্রেসের পরিদর্শনে তালিকাভুক্ত বেশ কয়েকটি কোম্পানির কার্যক্রম বন্ধ পাওয়ার পরও নিয়ন্ত্রণ সংস্থা থেকে পরবর্তী কোনো নির্দেশনা না আসায় বাজারে কারসাজের সংখ্যা বিরাজ করছে বিনিয়োগকারীদের মধ্যে আলতাফ হোসাইন সময় সংবাদ ঢাকা দুই মাস নয় এখন থেকে গ্রাহকদের এক বছরের কল ও এসএমএস এর বিস্তারিত রেকর্ড বা সিডিআর দিতে হবে মোবাইল অপারেটরদের বিটিআরসি বলছে এতদিন ষাট দিনের সিডিআর সরবরাহ করত অপারেটররা তবে বর্তমানে আরও বেশি দিনের সিডিআর চেয়ে আবেদন করছেন অনেকেই এরই পরিপ্রেক্ষিতে শর্ত সাপেক্ষে সময় বাড়িয়ে এক বছর করল বিটিআরসি শুভ খানের রিপোর্ট কল ডেটা রেকর্ড বা সিডিআর হল একজন মোবাইল গ্রাহকের একটি নির্দিষ্ট সময় সীমার যাবতীয় তথ্য এর মধ্যে থাকে গ্রাহকের নাম একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত যাদের সঙ্গে কথা বলেছেন কলের স্থায়িত্ব অবস্থান এসএমএস আদান প্রদানের সংখ্যা ব্যবহৃত নেটওয়ার্ক টাইপ টু জি নাকি থ্রি জি এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পারিবারিক ব্যবসায়িক ব্যক্তিগত কিংবা আইনগত কারণে নিজ নম্বরের কল ও এসএমএস এর বিস্তারিত বা সিডিআর প্রয়োজন হয় মোবাইল ফোন গ্রাহকদের সিডিআর পেতে বায়োমেট্রিক ভেরিফিকেশনের প্রমাণপত্র গ্রাহকের এনআইডি সক্রিয় সিম সহ সশরীরে গিয়ে অপারেটরদের কাছে আবেদন করতে হয় এতদিন ষাট দিনের সিডিআর পেতেন গ্রাহকরা তবে বিটিআরসি বলছে বর্তমানে গ্রাহকদের আরও বেশি দিনের সিডিআর প্রয়োজন হচ্ছে এখন আমরা এই গত মিটিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছি এনআইডি ভেরিফিকেশন করে গত এক বছরের জন্য কোনো গ্রাহক যদি চায় তাকে সিডিআর দেওয়া হবে শুধু গ্রাহক নয় অপরাধী শনাক্তে গুরুত্বপূর্ণ সিডিআর কোনো অপরাধী মোবাইল ডিভাইসের সব কিছু ডিলিট বা ফরম্যাট দিলেও ডিজিটাল ফরেন্সিক করে ডিভাইসটি থেকে তথ্য পাওয়া সম্ভব তখন একমাত্র আস্থার জায়গা হলো সিডিআর মোবাইল অপারেটররা বলছে গ্রাহককে এক বছরের সিডিআর দেয়া যাবে তবে সিস্টেম উন্নয়নের জন্য খানিকটা সময় লাগবে ডেটা রিটেনশনের একটা কস্ট আছে এতদিন যদি আমি কোথাও রাখতে চাই ওইটারও কস্ট আছে ওইটার জন্য আমাকে অন্য ফিজ নিব কি না সো এগুলো নিয়ে আমাদের এখন ডিসকাশন একটা আমরা 
5000 থেকে শুরু করে 3000 টাকায় পাওয়া যাচ্ছে জন্ম নিবন্ধন ভুয়া বর্তমান এবং স্থায়ী ঠিকানা ব্যবহার করে টাকার বিনিময়ে এসব জন্ম নিবন্ধন চলে যাচ্ছে রোহিঙ্গা সহ বিভিন্ন অপরাধীদের হাতে এসব জন্ম নিবন্ধন ব্যবহার করে তৈরি করা পাসপোর্ট দিয়ে দেশের বাইরে চলে যাচ্ছে অনেকেই একটি চক্রের পাঁচ সদস্যকে গ্রেফতারের পর ডিবি বলছে চক্রটিতে আছে মেয়র ইউনিয়ন চেয়ারম্যান ও সচিবের কম্পিউটার অপারেটর বুলবুল রেজার রিপোর্ট বাংলাদেশে আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর একটি বিরাট অংশ এরই মধ্যে নানা রকমের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে সংবাদের শিরোনাম হয়েছে দেশীয় অসাধু চক্রের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তারা তৈরি করছে নকল জন্ম নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র এসব নকল কাগজপত্র ব্যবহার করে তারা তৈরি করছে পাসপোর্ট সেই পাসপোর্ট ব্যবহার করে অনেকেই এরই মধ্যে পাড়ি জমিয়েছে বিভিন্ন দেশে রোহিঙ্গাদের নকল জন্ম নিবন্ধন ও জাতীয় পরিচয়পত্র বানিয়ে দিচ্ছে আসলে কারা এরকম কিছু জন্ম নিবন্ধনের সূত্র ধরে অনুসন্ধান করতে গিয়ে ডিবির সাইবার অ্যান্ড স্পেশাল ক্রাইম বিভাগ খুঁজে পেয়েছে একটি চক্র এই চক্রের সদস্যদের মধ্যে আছেন দিনাজপুরের বিরল পৌরসভার মেয়র সবুজার সিদ্দিক সাগরের কম্পিউটার অপারেটর আব্দুর রশিদ এবং রানীপুকুর ইউনিয়ন চেয়ারম্যান আল্লামা আজাদ ইকবাল ও ইউনিয়ন সচিব মোহাম্মদ মানিক হোসেনের কম্পিউটার অপারেটর সোহেল চন্দ্র মেয়র চেয়ারম্যানের আইডি ব্যবহার করে তারা শত শত নকল জন্ম নিবন্ধন তৈরি করে হাতিয়ে নিয়েছেন লাখ লাখ টাকা বিরল পৌরসভায় জন্ম নিবন্ধনের কাজ করি আমি পৌর নির্বাহী কর্মকর্তা ও মেয়র স্যারের আইডি ব্যবহার করে অবৈধভাবে জন্ম নিবন্ধন করেছি আমি সচিব এবং চেয়ারম্যানের আইডি ব্যবহার করে টাকার বিনিময়ে কিছু অবৈধ কাজ করে দিয়েছি আমি আনুমানিক দুইশো দেড়শো থেকে দুইশোর মতো কাজ করেছি তাদের তৈরি করা জন্ম নিবন্ধনের বেশিরভাগের জন্মস্থান কক্সবাজার আর স্থানীয় ঠিকানা বিরল পৌরসভা এদের সবাই রোহিঙ্গা ভুয়া জন্ম নিবন্ধন বানিয়ে ফেলছে তারা জাতীয় পরিচয়পত্র এমনকি তারা পাসপোর্টও বানিয়ে ফেলছে এবং এতে সহযোগিতা করছে আমাদের আমাদের দেশের কিছু মানুষ যারা মেয়রের কম্পিউটার অপারেটর বা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সচিব অথবা নির্বাহী কর্মকর্তার পুলিশ বলছে রোহিঙ্গাদের বাইরেও অনেক সন্ত্রাসী এই চক্রের তৈরি করা ভুয়া কাগজপত্রের মাধ্যমে পাসপোর্ট বানিয়ে দেশ ত্যাগ করেছে অনেক অপরাধী তারা অপরাধ করছে পুলিশ তাদের খুঁজছে বাট তারা জন্ম নিবন্ধন বা বিভিন্ন জাতীয় পরিচয় তাদের অন্য নামে বানিয়ে ফেলে তারা ওই এলাকায় বসবাস করছে ভুয়া জন্ম নিবন্ধন দিয়ে পাসপোর্টও হয়ে যাচ্ছে ভুয়া পাসপোর্ট সে পাসপোর্ট ব্যবহার করে অনেক দুঃখাত খুনি ডাকাত এবং রাষ্ট্রবিরোধী অপরাধ চক্ররা কিন্তু তাদের নিজের পরিচয়টা গোপন করে ফেলছে চক্রের পাসপোর্ট অধিদপ্তর পুলিশ সহ সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অসাধু লোকজনের সম্পৃক্ততা খতিয়ে দেখছেন গোয়েন্দারা বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা সীমান্ত ঘাটিতে গোপন আস্তানায় আরাকান আর্মি মিয়ানমার সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজেপির ঘাটিগুলো দখলে নেয়ার পর অনেকটা গা ঢাকা দিয়েছে বিদ্রোহী গোষ্ঠী তবে নতুন করে হেলিকপ্টার চক্কর দেয়া আর মাঝে মধ্যে গুলি ছোড়ায় নতুন করে আতঙ্ক ভর করেছে স্থানীয়দের মাঝে এদিকে প্রত্যাবাসন অনিশ্চয়তায় ক্যাম্পের কাটাতার কেটে পালাচ্ছে রোহিঙ্গারা জোরদার করা হয়েছে চেকপোস্ট আটক করা হয় চল্লিশ জনকে মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুজাউদ্দিন রুবেল মিয়ানমার সীমান্তে তুমরু রাইট ক্যাম্প এই ক্যাম্প বিজিবি থেকে দখলে নেয়ার পর শক্ত অবস্থান নেয় আরকান আর্মি তারপর থেকে পঞ্চাশ জনের বেশি সদস্য ক্যাম্পে পাহারায় থাকে কিন্তু এখন আরকান আর্মির সদস্যরা গোপনে অবস্থান করছে আরকান আর্মির ক্যাম্পের পাশে শূন্য রাখায় খেতকামারে ব্যস্ত চাষিরা জানান নতুন করে হেলিকপ্টার চক্কর দেয়া আর মাঝে মধ্যে গলি ছোড়া নতুন করে আতঙ্ক ভর করেছে তাদের সকাল থেকে ওরা ওখানে হাঁড়া করতেছে দেখতেছি रोहिंगा मानुष
মিয়ানমারের অভ্যন্তরে কিছু ঘটলে অশান্ত হয়ে ওঠে সীমান্ত পরিস্থিতি যার কারণে আতঙ্কে থাকেন এই পারের বাসিন্দারা তাই মিয়ানমারের সীমান্ত সব সময় শান্ত থাকুক এটাই প্রত্যাশা সীমান্তের এই পারের বাসিন্দাদের বান্দরবনের তুমরু সীমান্ত থেকে সুজাউদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ আলেম ওলামার ভিডিওতে অন্য কণ্ঠ বসিয়ে এডিট ফেসবুকে বিজ্ঞাপন দিয়ে দরবেশ বাবা পরিচয়ে সব সমস্যা সমাধানের নামে ফাঁদ কোটি কোটি টাকা হাতিয়ে নেওয়া উনিশ প্রতারককে গ্রেফতার করেছে সিআইডি বিভিন্ন আলেম ওলামার ভিডিও এডিট করে নিজেদের অডিও বসিয়ে বানানো একটি বিজ্ঞাপন এটি নকল অডিওতে সব সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দিয়ে তা পোস্ট করা হতো সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সেই বিজ্ঞাপন দেখে সমাধানের জন্য যারাই ফোন করতেন তাদের বেশিরভাগই কথিত দরবেশদের খপ পড়ে পড়তেন সম্প্রতি এক নারী চিকিৎসক এমন বিজ্ঞাপন দেখে পারিবারিক সমস্যা সমাধানের আশায় কয়েক ধাপে পঁচিশ লাখ টাকা তুলে দেন প্রতারকদের হাতে অনুসন্ধানে নেমে মাগুরা থেকে এই চক্রের মূল হতা আশিককে গ্রেফতার করে সিআইডি দুইজনকে অ্যারেস্ট করেছি তাদের তপ দেওয়া তথ্য অনুসারে এর সাথে যারা জড়িত ওই পুরো গ্যাংটি আমরা ধরতে সক্ষম হয়েছি সিআইডি বলছে মাঝে মাঝে টার্গেটকৃত ব্যক্তিদের বাসায় দারোয়ান ড্রাইভার ও গৃহকর্মীর মাধ্যমেও পারিবারিক তথ্য নিয়ে ফোন করে বিভ্রান্ত করত চক্রটি এদের কাছে দুইটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পেয়েছি একচল্লিশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার আটশো চৌষট্টি টাকা দোকান থেকে মোবাইল সিম কেনার সময় একবারের বেশি পাঁচ না করতে জনসাধারণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে সিআইডি কারণ হিসেবে তারা বলছে অনেক সময় ইচ্ছাকৃতভাবে একাধিকবার ক্রেতার আঙ্গুলের ছাপ নিয়ে ক্রেতার নাম রেজিস্ট্রেশন হওয়া সিম প্রতারকদের কাছে বেশি দামে বিক্রি করে দোকানিরা তাজর মাহমিদ সময় সংবাদ ঢাকা বাংলা একাডেমি ও সোহরা ওয়ার্দি উদ্যানে চলছে বই উৎসব নতুন বইয়ের ঘ্রাণে পাঠকদের আকর্ষণ করতে নানা আবহে স্টল প্যাভিলিয়ন সাজিয়েছেন প্রকাশকরা এবারের বইমেলার নান্দনিক কিছু স্টল নিয়ে থাকছে আশাবি দিবার রিপোর্ট ঐতিহ্যের বইমেলা মানে বাঙালির প্রাণের উৎসব মেলায় যেমন নতুন বইয়ের ঘ্রাণ পাওয়া যায় তেমন স্টল প্যাভিলিয়নেও থাকে অন্য রকম আবহ মেলায় পাঠক যেমন বইয়ের উৎসব উপভোগ করেন প্রকাশকরাও খুঁজে পান বিক্রির আনন্দ সুন্দর করে সাজিয়ে তোলেন নিজেদের স্টল প্যাভিলিয়ন নতুন বইয়ের পাশাপাশি সাজ সজ্জাও টেনে আনে নতুন পাঠক মেলার মাঠে ব্যতিক্রমী স্টল প্যাভিলিয়নে পাঠক দর্শনার্থীর ভিড় তুলনামূলক বেশি বর্ণিল সাজসজ্জা স্টলগুলোর সামনে রয়েছে ছবি তোলার হিরিক এক একজন এক একটা পার্সপেকটিভ রিপ্রেজেন্ট করতেছে এটা আসলে খুবই মানে কি বলবো ডাইভার্সিটি মেনটেন করতেছে যেটা খুবই সুন্দর সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে সুন্দর জিনিস কাজে সুন্দর করে সাজালে অবশ্যই সুন্দর লাগছে আমরাও আকর্ষিত হচ্ছি ছবি তুলছি বৈচিত্র্যময় করে সাজানো হয়েছে সুন্দর ডেকোরেশন সুন্দর মেলায় দর্শকের উপস্থিতি দেখে আরও ভালো লাগছে প্রকাশকরা বলছেন উৎসবের আমেজ বাড়াতেই প্যাভিলিয়ন স্টলের বৈচিত্র্য ও নান্দনিক উপস্থাপনা আমাদের পুরান ঐতিহ্য যেটা আমাদের কালচার যেটা কৃষ্টি কালচার ওই কালচারটাকে আমরা সাধারণ পাঠকদের কাছে তুলে ধরার জন্যই এই এটা করা একটু আলাদা হওয়ার জন্য একটু ইউনিক এবং প্রকৃতির সাথে থাকার জন্য এর আগেও আমরা এরকমই করেছিলাম কিছু বাঁশ ছিল ছন ছিল আর এবার পুরোটাই বাঁশ দিয়ে বই যেমন জ্ঞানের আলোয় আলোকিত করে তেমনই সুসজ্জিত স্টলগুলো দেয় পাঠকের মনে আনন্দ আশরাফি দিবা সময় সংবাদ ঢাকা আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে শেষ পর্যায়ে সব প্রস্তুতি কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে চলছে আলপনার কাজ দিনটিকে ঘিরে কোনো নিরাপত্তা হুমকি নেই জানিয়ে পুলিশ বলছে নির্বিঘ্ন পরিবেশ নিশ্চিতে থাকবে চার স্তরের নিরাপত্তা বলয় বছর ঘুরে আবারও সেই শোক জাগানিয়া দিন প্রতিক্ষণে যা মনে করিয়ে দেয় ভাই হারানোর বেদনা অমর একুশে তবে এদিনে বাঙালির শিরায় শিরায় শোকের সঙ্গে ছড়িয়ে পড়ে অসীম শক্তি আর প্রেরণা 
একুশে ফেব্রুয়ারি মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উদযাপন উপলক্ষে সব প্রস্তুতি প্রায় শেষের দিকে সেই সঙ্গে শহীদ বেদিও রঞ্জিত হয়েছে রক্ত রঙে এই কাজগুলো দেখে যাতে আমাদের এই গৌরবময় ইতিহাসটাকে জানতে পারে বিশেষ দিনটিকে বরণে প্রতিবেশী দেশ ভারত থেকেও ছুটে এসেছেন অনেকে কলকাতা থেকে আসি আমি পরপর তিন বছরই এটার জন্যই আসি ভীষণই ভালো লাগছে আমার এখানে এসে যে এত একটা বিশাল বড় কর্মযোগ্য কর্মকাণ্ড হচ্ছে এদিকে একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা বরাবরের মতো এবারও শহীদ মিনারে যেতে হবে পলাশির মোড় ও জগন্নাথ হলের সামনে দিয়ে আর বের হওয়ার জন্য খোলা থাকবে দুয়েল চত্বরের পথ একুশে ফেব্রুয়ারি আমাদের প্রেরণার উৎস চেতনার বাতিঘর দিনটিতে শুধু বাঙালি নয় বরং বিশ্বের প্রতিটি জাতি নতুন করে শপথ নেয় মাতৃভাষার অধিকার রক্ষার শপথে সেই দিনটির জন্য আর মাত্র কয়েক ঘন্টার অপেক্ষা এরপরই সকল পথ এসে মিলবে এই স্মৃতির বেদিতে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার থেকে রাশেদ বাপ্পি সময় সংবাদ ঢাকা বর্তমানে রংপুরে জেলা ও দায়রা জজ আদালত চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালত সহ বিভিন্ন আদালতে ষাট হাজারের বেশি মামলা বিচারাধীন এর মধ্যে শুধু জেলা জজ আদালতের অধীনস্থ আদালতগুলোতেই মামলার সংখ্যা প্রায় বিয়াল্লিশ হাজার অথচ দেড় মাসের বেশি সময় ধরে শূন্য রয়েছে জেলা জজের মতো গুরুত্বপূর্ণ পদটি আবার বেশ কয়েকটি আদালতে রয়েছে মামলার দীর্ঘ জট আইনজীবীরা বলছেন পদটি দীর্ঘ সময় শূন্য থাকলে বিচার প্রার্থীরা ক্ষতিগ্রস্ত হবেন শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় নাজমুল ইসলাম মিশাতের রিপোর্টে থাকছে বিস্তারিত রংপুর ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালের সামনে কথা হলো কৃষক লুৎফর রহমানের সাথে জমির রেকর্ড সংশোধনের জন্য বছর তিনেক আগে একটি মামলা করেছিলেন তেরো মাস পর শুনানির তারিখ পড়েছে তার তবে বিবাদী অনুপস্থিত থাকায় নিষ্পত্তি না হয়ে দেয়া হয়েছে নতুন তারিখ লুৎফর রহমানের মতো ল্যান্ড সার্ভে ট্রাইব্যুনালে মামলা করা একাধিক ব্যক্তি জানান মামলার দীর্ঘ সময়েও সমাধান মিলছে না ফলে ভোগান্তির সাথে বাড়ছে খরচ তেরো মাস পরে আগে একটা ডেট ছিল সেটা পার निष्पत्ति कर रंगपुर एकाधिक लैंड सार्वे ट्राइब्यूनल उचित अनेक समय देखा जाए विचार प्रार्थी शुदुम्र हैरानी कर निर्मित মামলা করছে যার ফলে কিন্তু এই যে মিথ্যা মামলার যে মিথ্যা মামলার কারণেও কিন্তু মামলার জট বাড়ছে এদিকে গেল দেড় মাসের বেশি সময় ধরে শূন্য রয়েছে জেলা বিচারকের পথ রাষ্ট্রপক্ষের এই আইনজীবী বলেন জেলা বিচারকের পথ দ্রুত পূরণ করা না গেলে বিচারিক কাজে স্থবিরতা তৈরি হবে এই কোর্টটা এখানে ফাঁকা থাকলে এখানে বিচার প্রক্রিয়া যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয় সাধারণ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয় বিচার প্রার্থী লোকের ক্ষতিগ্রস্ত হয় মামলা বিলম্বিত হয় এবং মামলার জটের আস্তে আস্তে সৃষ্টি হয়ে যায় জেলা বিচারক পদ ছাড়াও মোট আটত্রিশ জন বিচারকের মধ্যে চারটি শূন্য রয়েছে নাজমুল ইসলাম নিষাদ সময় সংবাদ রংপুর জনবল সংকটে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চলছে দিনাজপুরের পার্বতীপুরের রেলওয়ের কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা প্রতিষ্ঠার তিন যুগেও তেমন কোনো উন্নয়ন না হলেও এখনও স্বল্প জনবল দিয়ে ইঞ্জিন আউট টার্নের লক্ষ্য পূরণের চেষ্টা করছে কর্তৃপক্ষ দ্রুত সংকট সমাধান না করলে লোকোমোটিভ সংস্কার কাজ বন্ধের উপক্রম হবে মনে করেন প্রকৌশলীরা অবশ্য এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস রেলমন্ত্রীর গোলাম নবী দুলালের পাঠানো তথ্য ও মঞ্জিদ আলম শিমুলের ছবি নিয়ে রিপোর্ট রেলওয়ে বিভাগের সবচেয়ে বড় ইঞ্জিন মেরামতির জায়গা দিনাজপুরের পার্বতীপুরের কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানা কারখানাটিতে ইঞ্জিনের ভারী মেরামতির কাজ করা হয় প্রয়োজনে পুরো ইঞ্জিনের সব যন্ত্র খুলে আবারও ফিটিং করা হয় 
1992 সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে নতুন কোনো জনবল নিয়োগ করা হয়নি কারখানায় দক্ষ কর্মকর্তা কর্মচারীদের অবসরের তালিকা দীর্ঘ হয় বর্তমানে জনবলের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 25 শতাংশের কম বাধ্য হয়ে স্থায়ী কর্মকর্তা কর্মচারীদের সঙ্গে আউটসোর্সিং করে অদক্ষ শ্রমিকদের দিয়ে চালানো হচ্ছে কারখানা দক্ষ শ্রমিকরা অবসরে গেলে কারখানার কাজ বন্ধের উপক্রম হবে এছাড়া সংকট রয়েছে খুচরা যন্ত্রাংশের मंजूरी শূন্য পদের এগনেস্টে সবগুলো লোক আপটলে আসুক এটাই আমরা চাই আর সম্প্রতি কারখানা পরিদর্শনে এসে এই বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়ার আশ্বাস রেল মন্ত্রীর আমাদের माननीय প্রধানমন্ত্রী নির্দেশ দিয়েছেন যত যত দ্রুত সম্ভব হয় জনগণ মানে জনবল বাড়ানোর জন্য এবং তাদের ট্রেনিং এর ব্যবস্থা করার জন্য কেন্দ্রীয় লোকোমোটিভ কারখানায় 550 জন শ্রমিকের মধ্যে বর্তমানে কর্মরত 117 জন সমসংবাদ দিনাজপুর প্রায় 5000 গাছ কাগজে কলমে অর্ধেক দেখিয়ে নামমাত্র মূল্যে বিক্রির অভিযোগ উঠেছে গায়বান্ধার পলাশবাড়ী উপজেলার হরিনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে স্থানীয়দের অভিযোগ সমিতি করে গাছগুলো লাগানো হলেও বিক্রির সময় তাদের কোনো কথাই শুনছেন না ইউপি চেয়ারম্যান এমন কি বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন দপ্তরে অভিযোগ করেও কোনো সমাধান না পাওয়ার কথাও জানাত তারা অবশ্য এ বিষয়ে গণমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলতে রাজি হননি অভিযুক্ত চেয়ারম্যান ও বন বিভাগের কর্মকর্তারা তবে তদন্ত করে আইনি ব্যবস্থার আশ্বাস স্থানীয় সরকার বিভাগের আতাউল হক সাগরের ছবিতে বিপ্লব ইসলামের রিপোর্ট দেশে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে বৃক্ষরোপণে গুরুত্ব দেয়া হলেও গায়বান্ধার হরিনাথপুর ইউনিয়নের কয়েকটি সড়কে চলছে বৃক্ষ নিধন আর সামাজিক বনায়ন প্রকল্পের এসব গাছ কাটা হচ্ছে ওই ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যানেরই নেতৃত্বে জেলা প্রশাসন সহ বিভিন্ন দপ্তরে দেয়া অভিযোগের তথ্য মতে সালে সোয়াত্তর জন সদস্যের স্থানীয় একটি সমিতি হরিনাথপুর ইউনিয়ন পরিষদের সঙ্গে চুক্তি করে সেখানকার পাঁচটি সড়কে ইউকোলেপ্টার্স গাছ লাগায় অভিযোগ উঠেছে ইউপি চেয়ারম্যান ও সমিতির সভাপতি অর্ধেক গাছের হিসাব দেখিয়ে টেন্ডারের মাধ্যমে গাছগুলো কাটা শুরু করেন প্রায় পাঁচ হাজার গাছ থাকলেও অধিকাংশ গাছ নাম্বারিং না করে কাগজে দেখানো হয়েছে দু হাজার আর মূল্য ধরা হয়েছে উনত্রিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকা যার প্রকৃত মূল্য প্রায় কোটি টাকা আমিও তো জানি না যে গাছ তেইশশো গাছ বেছে ছিচল্লিশশো গাছ কাটতেছে ডিসি অফিসে টিউনো অফিসে এরকম দরখাস্ত করছি অভিযোগ করছি জমি এলারাও করছে समितर सदस्य अभिजुक्त समितर सदस्य कथाई सुनते ना एमक अर्थ परशोध करें सहयोगित अभिजोग उठे वन विभाग के बिुदे बर्तमान यूनो एस एरा आर तरह संगे जो सजसे चेयरमैन सह यूनो सह जो सजसे आर मन करें टेंडार दे बनयन संगे कर्तने संगे लालन पालन संगे चेयर बरशाल शेरीबांगला मेडिकल कलेज हासपाले बिना मूल्य खबर टाक दिए कहते रोगी अपरिच्छन परेश रान्ना राधनी नहीं निरापत्ता सामग्री और इस तथ्य संग्रहे गए बाधार मुखे पड़े समय विस्तारित अपूर्व अपू
বরিশাল বিভাগের সবথেকে বড় স্বাস্থ্য কেন্দ্র বরিশাল শের ই বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এখানে 1000 বেডের হাসপাতাল থাকলেও কার্যত 1800 থেকে 2000 কখনো কখনো 2200 রোগী এই হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে থাকে বরিশালের থেকে বরিশালের বাইরে থেকেও এখানে এসে মানে এই জেলার বাইরে থেকে এসে এই হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে থাকেন এবং এই হাসপাতালের ঠিক পঞ্চম তলায় এখানে খাবার রান্না বান্না করা হয় ঠিক আমি এই মুহূর্তে আছি খাবার যেখানে রান্না করা হয় সেই খাবারের হল রুমে রয়েছে ভাতের রান্না এখানে কিছুক্ষণ আগে শেষ হয়ে গেছে এবং এখানকার আমরা যখন প্রবেশ করি আমাদের কাছে বাধা দেওয়া হয়েছিল এই ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে আমি তো এখানে ছবি বা অন্য কোনো ই উড়াই চলে আমাদের ডাইরেক্টর স্যার পারমিশন নিতে হবে কোন পরিবেশে কিভাবে এখানে খাবারটি রান্না হচ্ছে এ নিয়ে আসলে বিস্তর অভিযোগ রয়েছে এই মুহূর্তে এটি কি 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 করা হচ্ছে এখানে আটা রুটি বানানো হচ্ছে ডায়াবেটিসের রোগীদের জন্য আটা রুটি বানানো হচ্ছে আপনাদের কি মাস্ক কোনো কিছু ব্যবহার করতে হয় কোনো গাউন মাস্ক আছে হ্যাঁ এপ্রন আছে আমাদের মাস্ক আছে টুপি আছে সেগুলো কোথায় রেখেছেন আছে আমাদের কাছেই আছে কাছেই রেখেছেন কাছে রেখে আপনারা যখন যাব মাস্ক পর মাথায় টুপি দেব এবং এপ্রন করব আর হাতে গ্লোভস হবে হাতে গ্লোভস হবে আপাতত তারা এই কাজ করছে এই মুহূর্তে তারা রুটি তৈরি করছে এই রুটি রোগীদেরকে খাওয়ানো হবে যখন তৈরি করা হবে এক এক করে এবং দেখুন আমাদেরকে দেখা মাত্রই এখানকার যারা অন্য স্টাফ রয়েছে তারা আসলে কেউ কেউ গাউন পরেছে বা মাস্ক ব্যবহার করার চেষ্টা করছে এবং এখানকার যিনি দায়িত্বশীল রয়েছেন তিনি আসলে কিছুক্ষণ আগেও আমাদের সাথে উচ্চবাচ্চ ব্যবহারও করেছেন আমরা একটু ভিতরে চিত্রটা দেখাতে চাই দেখুন এই যে ভিতরে এখানে হচ্ছে রান্না করা হয় চুলো কিছুক্ষণ আগে আমাদেরকে দেখে তৈরি ঘড়ি করে এখানে আসলে অনেকে সরে গিয়েছে কি করছেন এখন ঝাড়ু দিচ্ছেন চেষ্টা করছে হাসপাতালে যারা রুগী রয়েছে তাদের কিন্তু একটি বড় অভিযোগ রয়েছে যে হাসপাতালে কখনো কখনো তাদের অর্থের বিনিময় এখান থেকে খাবার কিনতে হয় এবং এই খাবার কখনো কখনো বাহিরেও চলে যায় বাহিরেও বিক্রি হয় সেই অভিযোগটুকু কিন্তু রয়েছে এই হাসপাতালের এবং এই হাসপাতালে আমরা বরিশাল শের বাংলা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এই অভিযোগ নিয়ে কিন্তু দীর্ঘদিন পর্যন্ত অভিযোগগুলো আছে এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর এই অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে তদারকি করবেন এবং খাবারের মান ভালো হবে এমন ব্যবস্থা নেবে প্রত্যাশা করছে বরিশালবাসী কাপুর বকু সময় সংবাদ বরিশাল একই চিত্র রাজধানীর সরকারি হাসপাতালগুলোর মাত্র একশো পাঁচ টাকায় দুপুর এবং রাতের খাবার দেয়া হচ্ছে রোগীদের এতে পুষ্টি তো দূরের কথা একজনের পেট ভরারই কথা না নিত্যপণ্যের ঊর্ধ্বগতির এই দিনে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে বেলায় বান্ন টাকায় পুষ্টি চাহিদা মেটানো যেন অলিক কল্পনার মতো প্রশ্ন রয়েছে পরিবেশ নিয়েও যদিও এই বিষয়ে মন্ত্রণালয় যেন একেবারেই নির্লিপ্ত খলিলুর রহমানের ক্যামেরায় রাশেদ লিমনের রিপোর্ট রাজধানীর সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালের রান্নাঘর হাসপাতালের মূল ভবন থেকে একটু দূরে গত কয়েক দশক ধরে এই ভবনই তৈরি হয় রোগীর পথ্য বা খাবার স্যাচ্ছাতে পরিবেশ রোগীর খাবার হলেও মানা হয় না বিশেষ কোনো স্বাস্থ্যবিধি যেন পাড়া মহল্লার কোনো হোটেলের রান্নাঘর এই হলো একটি সরকারি হাসপাতালের রোগীদের জন্য যে রান্না করা হয় সেই রান্নাঘর অর্থাৎ রোগীর পথ্য যায় এখান থেকে এখানকার যে রান্না করার প্রক্রিয়া বা পুরো পরিবেশ দেখলে অস্বাস্থ্যকর এমন একটা অভিযোগ করাই যেতে পারে তবে একটি বিষয় যখন সামনে আসবে অর্থাৎ এর বাজেট কত অর্থাৎ একশো পঁচাত্তর টাকা দিয়ে একজন রুগীর চার বেলা সকালের নাস্তা দুপুরের খাবার বিকেলের নাস্তা এবং রাতের খাবার নিশ্চিত করতে গেলে এর চেয়ে ভালো পরিবেশ নিশ্চিত করা যায় কি না সেই প্রশ্ন আমাদের কাছে করেছেন এখানকে যারা দায়িত্ব রয়েছেন তারা এখন আমাদের রেড কোর্ট থাকে রেড কোর্ট আমাদের কাছে পাঠায় আমরা ওই অনুযায়ী একশো পঁচাত্তর যে ভিতরে মনে করেন সেই হলুদের গোড়ার থেকে শুরু করে পুরো স্কেলটা সেট হয় এখান থেকে কয়েকশো গজ দূরে একটি রাস্তা পাড়ি দিয়ে ট্রলিতে করে হাসপাতালে নেওয়া হয় এই খাবার তারপর চলে যায় ওয়ার্ডে ওয়ার্ডে মাংস কম হয় এবার আসা যাক খাবারের মেনুতে 
কেবলই সোহরাওয়ার্দী হাসপাতালই নয় দেশের সব সরকারি হাসপাতালই রোগী প্রতি সারা দিনের পথ্যের বাজেট একশো পঁচাত্তর টাকা সকালের নাস্তায় চার পিস পাউরুটি ডিম কলা মিলিয়ে প্রায় একান্ন টাকা দুপুর আর রাতে জন প্রতি চৌষট্টি গ্রাম মাছ কিংবা মাংস ভাত বা রুটি দিয়ে বরাদ্দ বাহান্ন টাকা সাত পয়সা এছাড়া বিকেলে এক প্যাকেট বিস্কুট আর অন্যান্য খরচ মিলিয়ে বাকি টাকা একশো পঁচাত্তর টাকার মধ্যে বর্তমান দ্রব্য মূল্যের সঙ্গে বিবেচনা করলে এটা খুব ডিফিকাল্ট একটা জব মন্ত্রণালয়কে চিন্তা করতে হবে যে এইটা নিশ্চিত করতে হলে কি করা দরকার তার একটা নীতিমালা তৈরি করে দেওয়া উচিত বিশেষজ্ঞরা বলছেন রোগীর প্রয়োজন অনুযায়ী নির্দিষ্ট মানের তথ্য নিশ্চিত করতে পারলে তা রোগীকে দ্রুত সেরে উঠতে সহায়তা করবে জনস্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞরা বলছেন রোগীর তথ্য বা রোগীর এই খাবারের মেনুতে কিছুটা পরিবর্তন আর সামান্য কিছু বাজেট বাড়াতে পারলে স্বাস্থ্য খাতে অনেক ইতিবাচক প্রভাব পড়বে রাশেদ লিমন সময় সংবাদ ঢাকা মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় ও এম আর শিট ছিঁড়ে ফেলার ঘটনা ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর তদন্ত কমিটি অভিযোগের সত্যতা পায়নি বলে ব্রিফিংয়ে জানিয়েছেন স্বাস্থ্য শিক্ষা বিভাগের মহাপরিচালক এদিকে পরীক্ষার্থী ও পরিদর্শকের বক্তব্য শুনেছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্তলাল সেন তদন্ত করে ব্যবস্থার আশ্বাস দিয়েছেন বলে জানান হুমায়রার বাবা গত নয় ফেব্রুয়ারি রাজধানীর শেরি বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা চলার সময় এক পরিদর্শক জোর করে তার উত্তরপত্র ছেড়ে ফেলেন বলে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর ফল প্রকাশের দিন অভিযোগ করেন শিক্ষার্থী হুমায়রা ইসলাম ছোয়া কেন্দ্রের পরিদর্শক ডাক্তার নাফিসা ইসলামের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ ওঠার পর থেকেই গণমাধ্যম সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম সহ দেশ জুড়ে তোলপাড় শুরু হয় ওএমআর শিট ছেড়ে ফেলার পুরো ঘটনা সরাসরি জানতে সোমবার সকালে শিক্ষার্থী ও তার পরিবার এবং অভিযুক্ত পরিদর্শককে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ে ডেকে পাঠান স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাক্তার সামন্তলাল সেন উভয় পক্ষের কাছে প্রায় এক ঘণ্টা ধরে সেদিনের পুরো ঘটনা শোনেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী পরে সময় সংবাদকে জানান অভিযোগ খতিয়ে দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে ওর প্রত্যেকটা কথা আমি ধৈর্য সহকারে শুনছি ওর বাবার কথা শুনছি ওর ভাইয়ের কথা শুনছি এই পরীক্ষার সাথে সংশ্লিষ্ট যারা আমি সবাইকে ডেকে নিয়ে আসছিলাম সামনে সামনে দুই পক্ষে আমরা কথা বলছি আমি তাকে বলছি যাতে তুমি কোনোভাবে কোনো রকম বঞ্চিত না হো এখন আমি আমার কিছু সিদ্ধান্ত নিব মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার পর সময় সংবাদকে হুমায়রার বাবা জানান পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখে ন্যায় বিচারের আশ্বাস দিয়েছেন স্বাস্থ্যমন্ত্রী এতে অনেকটাই আশ্বস্ত তারা পরিদর্শকের বক্তব্য পাওয়া না গেলেও মন্ত্রীর কাছে তিনি অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বলে জানা গেছে বিষয়গুলো উনি আমার মেয়ের মুখ থেকে শোনে যে উত্তরপত্র ছিঁড়ে ফেলছে উনিও এখানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে এটার জন্য একটি সুষ্ঠু তদন্ত চাচ্ছি আমার মেয়ের প্রতি যেন কোনো অন্যায় না হয় উনি সেই পদক্ষেপ নেবে এদিকে দুপুরে তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন নিয়ে ব্রিফ করে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর রিপোর্টে পরিদর্শকের বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীর অভিযোগের সত্যতা পাওয়া যায়নি বলে জানান কর্তৃপক্ষ তাদের যে রোল নাম্বার শেষের দিকে কারো পঁয়ষট্টি আর একজন হলো ছিষট্টি এবং সাতষট্টি হঠাৎ করে যদি কেউ ছিঁড়ে ফেলে এবং তারপরে যদি তাকে একটা নতুন স্ক্রিপ্ট দেয়া হয় তাহলে কিন্তু এখানে মানে সেই সিকোয়েন্সটুকু ঠিক থাকার কথা না রোলাম্বা প্রাপ্ত তত্ত্ব প্রাপ্ত বিশ্লেষণ করে তদন্ত কমিটি নিশ্চিত হয় যে অভিযোগকারী সকল অভিযোগ মিথ্যা ওই কেন্দ্রে ওই মার্কশিট ছেড়ে ফেলার কোনো ঘটনাই ঘটেনি বলেও জানানো হয় সংবাদ সম্মেলনে যে সেই সিকোয়েন্সটুকু কিন্তু তাদের প্রশ্ন আসিস সময় সংবাদ ঢাকা দুই বোনের অস্বাভাবিক মৃত্যু রহস্য উদ্ঘাটনে ঢাকা থেকে রাজশাহীতে আইইডিসিআর এর তিন সদস্যের দল দুই শিশুর বাবা মার সঙ্গে কথা বলেছেন তারা হাসপাতাল পরিচালক জানান মৃত্যুর কারণ জানতে চলছে পরীক্ষা নিরীক্ষা রাজশাহীতে দুই বোনের অস্বাভাবিক মৃত্যু কোনো ভাইরাসজনিত কারণে নাকি বিষক্রিয়ায় হয়েছে তা নিশ্চিত করতে মৃত শিশুদের পাকস্থলী থেকে খাবারের নমুনা ঢাকার আইডিসিআরে পাঠানো হয়েছে সেই রিপোর্টে মৃত্যুর কারণ জানা যেতে পারে বলে মনে করছেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক বাচ্চাটা যেটা মারা গিয়েছে তার এটাকে গ্যাস্ট্রিক লিভেজ বলে স্টোমাল কন্টেন্ট আমরা আগে থেকে রেখে দিয়েছি এটা তো ওইটাকে আমরা ঢাকায় পাঠাবো ঢাকায় পাঠালে ওখানে ওইটা কোনো টক্সিন বা বিষক্রিয়াতে বা কোনো ইয়াতে হয়েছে কিনা ওইটার জন্য আমরা 
ওইটার একটা পরীক্ষা হবে এদিকে আইডিসিআর এর তিন সদস্যের দলটি সোমবার সকালে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের 30 নম্বর ওয়ার্ডের আইসোলেশন সেন্টারে যান কথা বলেন শিশুদের বাবা মার সঙ্গে প্রাথমিক পর্যায়ে আছি তো তদন্তের আমরা এখনো কোনো কিছু বলতে পারবো না ঠিক আছে যদি আমরা কিছু পাই আমাদের উদ্ধত কর্মকর্তাদের আমরা জানাবো ওনারা আপনাদেরকে সবকিছু জানাবে গত ১৩ ফেব্রুয়ারি না ধুয়ে বড়ই খেয়েছিল মারিসা আর মাসিয়া এরপর থেকে জ্বর ও বমি শুরু হয় মারিসার এরপর হাসপাতালে নেয়ার পথেই মারা যায় সে এর দুদিন পর একই উপসর্গ নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হবার পর মারা যায় মাসিয়া এটি কোনো অজানা ভাইরাস কিনা এ নিয়ে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয় এরপর থেকে নিরাপত্তার স্বার্থে শিশুর বাবা মাকে হাসপাতালের ত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের আইসোলেশন সেন্টারে রাখা হয়েছে সাইফুর রহমান রকি সময় সংবাদ রাজশাহী রংপুর নগরের ব্যস্ততম একটি সড়কে জমি লিজ দিয়ে মার্কেট নির্মাণ করছে সিটি কর্পোরেশন ফলে ওই সড়ক অপ্রশস্ত হয়ে নাগরিক ভোগান্তির সৃষ্টির সংখ্যা তৈরি হয়েছে তবে জেলা প্রশাসক বলছেন জমি শ্রেণী রাস্তা হওয়ায় লিজ দেয়া বেআইনি অবশ্য সিটি মেয়রের দাবি নিয়ম মেনেই কর্পোরেশনের স্বার্থেই জমি লিজ দেয়া হয়েছে আব্দুল রশিদ জীবনের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন শাকিল মাহমুদ নগরীর ব্যস্ততম এলাকা বঙ্গবন্ধু চত্বর যেখান থেকে শ্যামাসুন্দরী খাল পর্যন্ত সড়কের প্রশস্ততা মাত্র দশ ফিট আর এই সড়কের পাশের অংশে চলছে মার্কেট নির্মাণের কর্মযজ্ঞ অথচ এই রাস্তায় সড়ক ও জনপথ বিভাগের কারখানা রেজিস্ট্রি অফিস ও ক্রামতিয়া মসজিদ সহ নানা প্রতিষ্ঠান এছাড়াও মূল নগরীর সাথে সংযোগ সড়ক হিসেবেও এটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিদিন এই সড়কে অন্তত দশ থেকে বারো হাজার মানুষ চলাচল করলেও দীর্ঘ সময়েও সড়কটি প্রশস্ত করার উদ্যোগ নেয়নি সিটি কর্পোরেশন উল্টো সড়কের পাশের জমি লিজ দিয়ে নির্মাণ করা হচ্ছে মার্কেট এতে সড়কটি সরু হয়ে পড়েছে স্থানীয়দের ক্ষোভ সড়কটি সংকুচিত হওয়ায় দুর্ঘটনা সহ দুর্ভোগ বাড়বে জমি রেজিস্ট্রি করতে গেলে মানুষ আসতে এখানে গাড়ি রাখবে কোথায় গত বছর পদক্ষেপ নামে একটি এনজিও কে মার্কেট নির্মাণের জন্য জায়গাটি লিজ দেয় সিটি কর্পোরেশন দোকান প্রতি পাঁচ হাজার টাকা করে জমা হবে কর্পোরেশনের রাজস্ব খাতে তবে পদক্ষেপের কাছ থেকে প্রতিটি দোকান নিতে গুনতে হবে সাড়ে চার লাখ টাকা জামানত আর মাসে ভাড়া বারো হাজার টাকা তবে বিষয়টি পুরোপুরি এড়িয়ে যায় পদক্ষেপ কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে জেলা প্রশাসক বলছেন জমির শ্রেণী রাস্তা হওয়ায় লিজ দেয়া বেআইনি তবে সিটি মেয়রের দাবি রাস্তার জায়গা রেখেই মার্কেট নির্মাণ হচ্ছে আমি স্পেসিফাই করে দিচ্ছি জমির শ্রেণী হচ্ছে রাস্তা যে কোনো কিছু যে কোনো জায়গায় আইনের বাইরে কিছু করতে যাবেন জেলা প্রশাসন সেখানে তো আবশ্যিকভাবে হস্তক্ষেপ করবে আমার জায়গায় আমি কোথায় আমার সিটি কর্পোরেশনের রেভিনিউ বাড়ার জন্য কোথায় কি করব তার ডিসিশন দেবো আমি এখানে অন্য কেউ শেয়ার করলে আমি তো মানবো না আমার এটা যৌক্তিক কিনা সেটা মানুষ মূল্যায়ন করতে পারে অনুমিয়ন এবং কোনো কোনো প্রশ্নই নাই এখানে নাগরিক দুর্ভোগ কমাতে মার্কেট নির্মাণ বন্ধের পাশাপাশি সড়ক প্রশস্তকরণের দাবি নগরবাসীর আব্দুর রশিদ জীবন সময় সংবাদ রংপুর অবৈধ ব্যাটারি চালিত রিক্সা আর অটো রিক্সার চাপে অনেকটা স্থবির রংপুর নগরীর সড়কগুলো এতে প্রতিদিনই সৃষ্টি হচ্ছে দীর্ঘ যানজটের যানজট কমাতে ও নাগরিক সুবিধা বাড়াতে বহুল কাঙ্ক্ষিত সিটি সার্ভিস চালু হলেও তা কোনো কাজেই আসছে না এদিকে যানজট নিয়ন্ত্রণে ট্রাফিক বিভাগের ওপর ব্যর্থতার দায় চাপালেন খোদ সিটি মেয়র রেদাউন হিমেলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন তারিকুল ইসলাম রাস্তা রাস্তায় থেমে আছে গাড়ির চাকা মাঝে মাঝে চললেও নেই গতি ব্যাটারি চালিত রিক্সা ও অটোরিক্সায় সৃষ্টি হওয়া দীর্ঘ যানজটে গন্তব্যে পৌঁছাতে সময় লাগছে দ্বিগুণ সুপার মার্কেট পায়রা চত্বর জাহাজ কোম্পানি মোড় ও বেদপট্টি মোড় সহ নগরীর অন্তত এগারোটি পয়েন্টে লেগেই আছে রিক্সা অটোরিক্সার জট রংপুর নগরীর জনসংখ্যা হু হু করে বাড়ছে ফলে দীর্ঘদিন পর ঢাকঢোল পিটিয়ে যানজট নিরসন ও নাগরিক সুবিধা বাড়াতে সিটি সার্ভিস চালু হলেও তা অদৃশ্য বলছেন নগরবাসী অন্যদিকে যানজট নিরসনে বাস দিয়ে তৈরি করা হয়েছে আলাদা একটি লেন তবে কমেনি ভোগান্তি রংপুর শহরের ভিতরের যে অবস্থা অটো গাড়ি রিক্সা গাড়িতে জ্যামের উপর জ্যাম 
হেটে হেটে যাতায়াত করি স্কুল কলেজে রংপুর সিটি কর্পোরেশনের বাস যে কোন দিক দিয়ে চলাচল করতেছে বা কিভাবে কোন কোন যাত্রীগুলোকে তারা বহন করতেছে আজ পর্যন্ত আমরা কোনো দেখি নেই নিজ চোখে আমরা এ পর্যন্ত কোনো সিটি বাসের আমরা কোনো হুদিশ দেখা পাইনি আর সিটি মেয়রের অভিযোগ ট্রাফিক বিভাগের অব্যবস্থাপনার কারণে নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না যানজট বিভিন্ন পকেট দিয়ে লাইসেন্সবিহীন গাড়ি সব শহরে ঢুকতেছে এখন পুলিশও অনেক ট্রাফিক পুলিশও অনেক সময় মানবিক কারণে তারা কিছু বলে না বা ওইভাবে চলছে তবে ট্রাফিক বিভাগের দাবি যান চলাচলে শৃঙ্খলা ফেরাতে কাজ করছেন তারা শহরে যাতে যানজটটা একটা সহনীয় মাত্রায় থাকে একটা সর্বনিম্ন পর্যায়ে নিয়ে আসা যায় এটার জন্য আমরা চেষ্টা করছি যানজট নিরসনে সম্মানিত পরিকল্পনার পাশাপাশি আধুনিক নগরায়নের উদ্যোগ নেওয়া না গেলে ভোগান্তি আরও দীর্ঘ হবে বলছেন নগরবাসী রেদওয়ান হিমেল সময় সংবাদ রংপুর আমদানি বাড়ায় গতি ফিরতে শুরু করেছে কুড়িগ্রামের সোনাহাট স্থলবন্দরের আমদানি স্বাভাবিক হতে থাকায় খুশি শ্রমিকরা কিন্তু ডলারের উচ্চ মূল্যে লোকসানের দাবি ব্যবসায়ীদের এ বন্দরে ইমিগ্রেশন সুবিধা চালুর সহ অন্যান্য সমস্যা সমাধান হলে সরকারের রাজস্ব বাড়ার আশা সংশ্লিষ্টদের জামিল মেয়ার ছবিতে বাদশা সৈকতের রিপোর্ট দিন দিন বাড়ছে আমদানি কর্মচাঞ্চল্য ফিরছে বন্দরে কুড়িগ্রামের সোনাহাট বন্দর দিয়ে এক বছর আগেও দেড় শতাধিক ট্রাকে পাথর ও কয়লা আমদানি হতো বিশ্বব্যাপী ডলার সংকট ও রাজনৈতিক অস্থিরতায় গেল বছর তা নেমে আসে অর্ধেকের নিচে সম্প্রতি সে সংকট কাটিয়ে বেড়েছে আমদানি তবে ডলারের দাম না কমায় ক্ষতি পুষিয়ে নিতে পারছেন না ব্যবসায়ীরা ডলার সংকটের কারণে আমাদের যে মালিক যারা কোস্টিং খরচটা যারা পড়ে তার চেয়ে আমাদের বিক্রি রেট অনেক কম ডলারের দামটা যদি কাটিয়ে উঠতে পারি তাহলে আমরা স্বাভাবিক অবস্থায় আবার ফিরে আসব আমদানি বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বেড়েছে শ্রমিকের কাজ এতে খুশি তারা বর্তমান মোটামুটি কাজ হইতেছে হোটেলের আগে পেশা কিনি কম ছিল কিন্তু এখন একটু পেশা কিনি হয় আরও অন্য অন্য প্রোডাক্ট আসতো আরও ভালো হইতো পোর্টটা আরও ভালো চলতো যোগাযোগ ও অবকাঠামো উন্নয়ন কাজ দ্রুত শেষ করার পাশাপাশি ইমিগ্রেশন সুবিধা চালু করা গেলে রাজস্ব আরও বাড়বে বলে জানান বন্দর সংশ্লিষ্টরা রপ্তানি বা পণ্য আমদানির ক্ষেত্রে বা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে এখানে একটা সেতু আছে যে সেতুটা নির্মাণে দিন অবস্থায় আছে এই সেতুটা যদি তাড়াতেই একটা চলাচলের জন্য উপযোগী হয় সেক্ষেত্রে আমদানি সংখ্যাও বাড়বে দুই হাজার বারো সালে উদ্বোধন হলেও এ বন্দর দিয়ে পণ্য আমদানি শুরু হয় দুই হাজার চোদ্দো সালে বর্তমানে দৈনিক সত্তর থেকে পঁচাত্তরটি ট্রাকে করে ভারত থেকে পাথর ও কয়লা আমদানি হচ্ছে আর পনেরোটির বেশি ট্রাকে গার্মেন্টস ঝুট ও প্লাস্টিকজাত পণ্য রপ্তানি হচ্ছে ভারতে বাদশা সৈকত সময় সংবাদ কুড়িগ্রাম নিম্ন ও মধ্যবিত্তের পাতে গরুর মাংস তুলে দিতে চট্টগ্রামে মাত্র ছয়শো টাকা কেজিতে মাংস বিক্রি করছে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বোচ্চ ডিগ্রি নেওয়া দুই তরুণ উদ্যোক্তা এই মুহূর্তে নগরের বালুছড়া এলাকায় মিট বাজারে আছেন রিপোর্টার শফিকুল আলম সরাসরি যাচ্ছি তার কাছে কম দামে এত সস্তা দামে গরুর মাংস কিনতে কিন্তু কাক ডাকা ভোর থেকে কিন্তু শত শত মানুষের ভিড় চট্টগ্রামে যে বালুচারা রয়েছে সে বালুচারাই এখানে দুজন তরুণের অর্থাৎ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া দুজন তরুণের উদ্যোক্তা দুজন তরুণ উদ্যোক্তার আয়োজনে এই মাংস বিক্রি করা হচ্ছে মূলত যারা নিম্ন এবং মধ্যবিত্ত যে শ্রেণীর মানুষ আসলে টাকার জন্য মাংস খেতে পারে না অর্থাৎ বেশি দামের কারণে তাদের জন্য এই আয়োজন এবং এখানে বিভিন্ন আমরা দেখেছি বিভিন্ন মাদ্রাসা এতিমখানা সহ সর্বস্তরের মানুষ এখান থেকে এসে গরু মাংসগুলো কিনে থাকেন মোটামুটি বলা যায় সাত মাস থেকেই এই বিশ্ববিদ্যালয় একজন নাট্যকালার চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় নাট্যকালার স্টুডেন্ট আর একজন হচ্ছে বিবিএর স্টুডেন্ট দুজন মিলে রাহাত এবং সাকিব দুজন মিলে এই মহৎ আয়োজন করেছে যেখানে মাংস কেনার জন্য ভোর থেকে কিন্তু শত শত মানুষ এখানে ভিড় করেন এবং তারা শুক্রবার এবং মঙ্গলবার কিন্তু এই আয়োজন করে মাংস বিক্রি এই আয়োজন করে থাকে কিন্তু এখানে যে আজকে চারটা গরু জবাই করা হয়েছে তারপরেও কিন্তু মানুষকে সেই মাংস দিতে পারছে না অর্থাৎ তাদের চাহিদা আরও বেশি তারা বগুড়া রংপুর সহ দেশের বিভিন্ন এলাকা থেকে কিন্তু ট্রাক ভর্তি করে কিন্তু তার সেই গরুগুলো নিয়ে আসে এবং এখানে তারা যেটি বলছেন যে আসলে যে প্রতি দুই সপ্তাহ মিলে প্রায় ষাট থেকে সত্তর মনের বেশি মাংস বিক্রি করে এবং দশটির বেশি গরু জাবাই করা হয়ে থাকে 
প্রায় এক হাজার মানুষকে এই সেবা দিয়ে থাকেন সপ্তাহে দুদিন এবং তাদের এই উদ্যোগকে অবশ্যই সাধারণ মানুষ কিন্তু অবশ্যই সাধুবাদ জানাচ্ছে কারণ দ্রব্যমূল্য উদ্যোগতির এই বাজারে কিন্তু সাড়ে আটশো থেকে নয়শো টাকা কিন্তু প্রতি কেজি মাংস বিক্রি করতে হয় সেক্ষেত্রে দুশো থেকে আড়াইশো টাকা কম দামে কিন্তু এখানে মাংস বিক্রি করা হয় এবং প্রতি কেজি থেকে সাতশো গ্রাম মাংস এবং তিনশো গ্রাম হাড় এবং চর্বি দেওয়া হচ্ছে আপনি হয়তো দেখতে পাচ্ছেন এরকম প্রতি মঙ্গলবার এবং শুক্রবার কিন্তু এখানে মানুষের ভিড় জমে এবং আমরা কিছু আগে দেখেছিলাম একটি মাদ্রাসা যে ইতিমখানার যে আসলে সেখানে মাংস খাওয়া তো খুব দূরহ ব্যবস্থা সেই ইতিমখানার জন্য কিন্তু এখান থেকে মাংস নিয়ে যাচ্ছে কম দামের মাংস এবং যে রাহাত এবং সাকিব দুজন বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়ার সর্বোচ্চ ডিগ্রিদারি আসলে বিশ্ববিদ্যালয় পড়ার পড়ার পর কিন্তু সাধারণত এরকম শিক্ষার্থীদের উদ্যোগ থাকে কিন্তু কোনো ব্যবসা বাণিজ্য কিন্তু সেক্ষেত্রে তারা মানুষের সেবাতে মানুষ সামাজিক দায়বদ্ধা থেকে মানুষকে মাংস খাওয়ার দায়বদ্ধা থেকে এই মহৎ উদ্যোগ নিয়েছে এবং সকাল থেকে আমরা দেখে থাকি শত শত মানুষের ভিড় দীর্ঘ লাইন দেখেছে মাংসের জন্য তো এই ছিল আমার কাছে বালুছড়া থেকে মাংস মাংস বিক্রির কম দামে সর্বশেষ তথ্য সরাসরি যুক্ত ছিলাম চট্টগ্রামে ভারত সরকার বিশেষ ব্যবস্থায় শুধুমাত্র চারটি দেশে তিন লাখ মেট্রিক টন পেঁয়াজ রপ্তানির নীতিগত অনুমোদন দিয়েছে দেশটির গণমাধ্যম এ তথ্য জানিয়ে বলছে এর মধ্যে বাংলাদেশে যাবে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন আর এ বাণিজ্য হবে পুরোটাই সরকারি পর্যায়ে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে রপ্তানির এই সিদ্ধান্ত নজিরবিহীন বলছেন সংশ্লিষ্টরা ভারত থেকে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বিশেষ সুপারিশে জরুরি ভিত্তিতে কয়েকটি দেশে পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে দেশটির বৈদেশিক বাণিজ্য শাখা বা ডিজিএফটি সরকারিভাবে এখনো পর্যন্ত প্রজ্ঞাপন জারি না হলেও ভারতের গণমাধ্যমের দাবি সরকারি পর্যায়ে এই পেঁয়াজ রপ্তানির সিদ্ধান্তটি বাংলাদেশ নেপাল ভুটান বাহরাইন ও মরিশাজের জন্যই প্রযোজ্য আর এই বাণিজ্য সম্পাদন হবে শুধুই সরকারিভাবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুপারিশের ভিত্তিতে রপ্তানির এই সিদ্ধান্ত নজিরবিহীন বলেও মনে করা হচ্ছে বলা হচ্ছে প্রতিবেশী দেশগুলোর অভ্যন্তরীণ বাজার স্থিতিশীল রাখতে ভারত সরকারের এমন সিদ্ধান্ত অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং ইতিবাচক মহারাষ্ট্র সরকারও সোমবার গণমাধ্যমকে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার তাদের রাজ্য থেকে তিন লাখ টন পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমোদন দিয়েছে জানা গেছে এর মধ্যে বাংলাদেশের রপ্তানি হবে পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন সম্প্রতি বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাসান মাহমুদ ভারত সফরে গিয়ে বাংলাদেশে পেঁয়াজ চিনি সহ প্রয়োজনীয় পণ্য রপ্তানি স্বাভাবিক করতে বলে দিল্লিকে শুধু তাই নয় বাংলাদেশের জন্য একটি কোটা পদ্ধতিও চালুর দাবি করেন ডক্টর হাসান মাহমুদ গেল বছরের আর ডিসেম্বর থেকে হঠাৎই ভারত অভ্যন্তরীণ চাহিদার জন্য পেঁয়াজ রপ্তানি বন্ধ করে সুব্রত আচার্য সমসংবাদ ভারত কোনোভাবেই লাগাম টানা যাচ্ছে না পেঁয়াজের বাজারে প্রতিদিনই বাড়ছে দাম এই মুহূর্তে বগুড়া রাজাবাজার পেঁয়াজের আড়তে আছেন রিপোর্টার জুম্মান সাদিক জাহলিন এবং পাবনার হাজিরহাট পেঁয়াজের আড়তে আছেন সহকর্মী সবুজ বোল্লা সরাসরি প্রথমে যাচ্ছি জাহলিনের কাছে পেঁয়াজের বাজারের যে বর্তমান অবস্থা সেটি কিন্তু এই মুহূর্তে যে বেড়েছে ব্যাপারটি এমন নয় বিগত প্রায় দু সপ্তাহ থেকে কিন্তু পেঁয়াজের যে দাম সেটি একশো টাকার ওপরে প্রতি কেজি বিক্রি হচ্ছে এবং গত কালকের বাজারে হঠাৎ করেই এক ধরনের কিন্তু আমরা দেখেছিলাম যে পেঁয়াজের দামটি কমেছে স্বস্তি ফিরেছিল মূলত আজকের বাজারে কিন্তু আবারও পেঁয়াজের দাম আমরা দেখছি যে প্রতি কেজি এই পাইকারি ব্যবসায়ীরা যারা বিক্রি করছেন এই আড়ত থেকে তাদের কিন্তু এখানে বস্তার রেট যেটি সেটি রয়েছে পঁচানব্বই থেকে একশো টাকার মধ্যে এছাড়া যারা এখান থেকে কিনে এই বস্তা খুলে বিক্রি করছেন অর্থাৎ পাঁচ কেজি অর্থাৎ পাইকারিতে যিনি বিক্রি করছেন তিনি কিন্তু পাঁচশো টাকা পাল্লা অর্থাৎ পাঁচ কেজি পাঁচশো টাকা এই দরে তিনি বিক্রি করছেন অর্থাৎ প্রতি কেজি সেখানে দাম পড়ছে একশো টাকা এটি গেল পাইকারি বাজারের চিত্র তবে খুচরা বাজারের চিত্র যদি আপনাকে বলি এই বাজারেই ঠিক এখান থেকে বিশ থেকে ত্রিশ কদম দূরে সেখানে কিন্তু আবার এটিকে একশো দশ টাকায় অর্থাৎ এখন সাতটা বাজে মোটামুটিভাবে আটটার পর থেকে যখন পাইকারি বাজারটি এই পাশে বন্ধ হয়ে যাবে খুচরা বাজারে কিন্তু 
কিন্তু সেটি দেখা যাবে যে একশো দশ টাকার নিচে আপনি পেঁয়াজটি পাবেন না একইভাবে এটি গেল বগুড়া রাজা বাজারের কথা অর্থাৎ প্রধান যে পাইকারি বাজার এর পাশাপাশি যে পেরিফেরি এলাকায় যে বাজারগুলো রয়েছে অর্থাৎ আঞ্চলিক যে বাজারগুলো রয়েছে খুচরা বাজারে সেখানে কিন্তু একশো বিশ টাকার নিচে কোনোভাবেই পেঁয়াজের কেজি একজন ক্রেতা কিনতে পারছেন না এবং আপনি জানেন যে নিত্য প্রয়োজনীয় যে দ্রব্যের ভেতরে বা সবজি রান্নার কাজে এই পেঁয়াজটি কিন্তু অপরিহার্য এবং মাহে রমজানের ভেতরে কিন্তু পেঁয়াজের চাহিদা সেটি আরও বেড়ে যায় তো সেই জায়গাতে কিন্তু এখানকার যারা ভোক্তারা রয়েছেন বা বগুড়ার সাধারণ মানুষ রয়েছেন তাদের তারা এক ধরনের নাবিশ্বাসের মধ্যে পড়ে গেছেন এই পেঁয়াজের দাম বাড়াতে এবং কোনোভাবেই সেটি কমছে না গতকালকের বাজারটি কেন কমেছিল সেটি আপনাকে ছোট্ট করে জানিয়ে রাখি যে সরকার থেকে যেই পেঁয়াজ আমদানি ভারতের এলসি পেঁয়াজ যেটি আসবার কথা সেটি কিন্তু গুজব আকারে ছড়েছিল সবসময় যে শুধুমাত্র জন জনগণ এই গুজবের ভোগান্তি পোহায় তা নয় ব্যবসায়ীরা কালকে এই ভোগান্তিটা একটু বুঝতে পেরেছেন তারা তারা কিন্তু বলছেন যেটি যে পেঁয়াজ এলসি হয়েছে এই গুজবের কারণে যে মজুতদাররা ছিলেন তারা কিন্তু যেই কেনা দামের পেঁয়াজের চাইতেও কম দামে তারা বিক্রি করেছেন এবং তারা বলছেন পেঁয়াজের যে চলমান যে বাজার দর সেটি কিন্তু বাড়তি হওয়ার পেছনে কিছু মজুতদারের হাত আছে এটি কিন্তু ব্যবসায়ী সমিতির যিনি সেক্রেটারি তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন একই সঙ্গে তারা এটিও বলছেন যে শুধুমাত্র ব্যবসায়ী নয় এখানে একটি বড় ভূমিকা পালন করছে আসলে খোদ কৃষক অর্থাৎ কৃষক যখনই দেখছেন যে পেঁয়াজে বাজারের দামটি কম রয়েছে তখন কিন্তু জমি থেকে তারা পেঁয়াজটি তুলছেন না এবং ভালো দাম যে মুহূর্তে তারা বাজারে পাচ্ছেন হাটে তারা রেগুলার যাচ্ছেন বা আপনি জানেন যে মুঠোফোনের মাধ্যমেই তারা জানতে পারেন দামটি কেমন তখন তারা দাম জমি থেকে পেঁয়াজটি তুলছেন সুতরাং কৃষক কিন্তু এখানে ভালো একটি দাম পাচ্ছেন বলে ব্যবসায়ীরা আমাদেরকে জানিয়েছেন তো এই ছিল বগুড়ার পেঁয়াজের বাজার পরিস্থিতি আমরা চলে যাচ্ছি পাবনায় সেখানে খবর জানাবেন সহকর্মী সবুজ মোল্লা সারা দেশের মতো পেঁয়াজ উৎপাদনের সমৃদ্ধ জেলা পাবনাতেও দিন দিন বেড়ে চলেছে পেঁয়াজের দাম মানে পেঁয়াজের যে পরিমাণে দাম প্রতিদিনই কিন্তু আমরা লক্ষ্য করছি প্রতিদিন একশো দুইশো করে পেঁয়াজের মন প্রতি কিন্তু বেড়ে চলেছে তো সব মিলিয়ে কিন্তু পেঁয়াজের একটা যে দাম যাচ্ছে পেঁয়াজ এক কেজি কে নাই কিন্তু যে কৃষকরা রয়েছেন তারা বিক্রি করছেন তারা লাভবান হলেও যে পেঁয়াজ যারা কিনছেন তাদের মুখে কিন্তু হাসি নেই এই মুহূর্তে অবস্থান করছি পাবনার হাজিরহাট পেঁয়াজ বাজারে এই পাবনার হাজিরহাট পেঁয়াজ বাজারটি মূলত পাবনা শহর থেকে কিন্তু তিন কিলোমিটার দূরে অবস্থিত যদিও জেলার অন্যান্য পেঁয়াজ বাজারের তুলনায় হাজিরহাট এই পেঁয়াজ বাজারটা কিন্তু একটু ছোট অর্থাৎ পেঁয়াজ উৎপাদনের জেলা পাবনার সুজানগর পুষ্পপাড়া বনগ্রাম চিনাকরাতে যে পরিমাণ পেঁয়াজ আমদানি হয় তুলনামূলক পাবনার হাজিরহাট বাজারে কিন্তু আমদানিটা মূলত কম হয় প্রথমে জানিয়ে রাখি যে দেশের অন্যান্য জেলার মতো পাবনাতেও কিন্তু দিন দিন পেঁয়াজের দাম যে পরিমাণে দাম সেটা কিন্তু বেড়ে চলেছে লাগামহীন এই পেঁয়াজের বাজারে যে পরিমাণ দাম বাড়ছে এতে কিন্তু পেঁয়াজ চাষিরা অত্যন্ত খুশি হয়েছেন তারা কিন্তু চরম খুশি রয়েছেন কিন্তু ক্রেতা যারা রয়েছেন ক্রেতারা কিন্তু দুশ্চিন্তা রয়েছেন এদিকে পেঁয়াজ চাষিরা পেঁয়াজের ভালো দাম পাওয়ার কারণে কিন্তু বাসায় যে সকল পেঁয়াজ মজুত করে রেখেছিলেন সে সকল পেঁয়াজ কিন্তু তারা বাজারমুখী করছেন অর্থাৎ বিক্রির জন্য ইয়ে করছেন কারণ এখন মূল্য ভালো যাচ্ছে যে কারণে বাসায় রাখার থেকে বিক্রি করে দেওয়া ভালো এ কারণে তারা বাজারে নিয়ে এসেছেন অর্থাৎ হাট বাজারে এমন এনে তারা বিক্রি করছেন এখন পেঁয়াজের দাম বৃদ্ধি পাওয়াতে খুশিতে আত্মহারা কৃষকেরা এদিকে তারা কিন্তু বলছেন যে বিদেশ থেকে পেঁয়াজ যেন দেশে আমদানি করা না হয় এই বিষয়ে কিন্তু তারা জানিয়েছেন যে বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করা হলে কিন্তু কৃষকের অনেক অনেক ক্ষতি হবে সুতরাং পেঁয়াজ আমদানির বন্ধের কথা কিন্তু তারা জানিয়েছেন পেঁয়াজ চাষিরা কিন্তু আরো বলছেন আমি যদি জানিয়ে রাখি আরো বলছেন যে তারা কিন্তু এক বিঘা পেঁয়াজ উৎপাদন করে বাজারে নিয়ে আসতে যেতে যে পরিমাণ খরচ অর্থাৎ বিঘা প্রতি পেঁয়াজ চাষে বীজ তলা ভাড়া করা সেচ দেওয়া সার বীজ দেওয়া পেঁয়াজের চারা রোপণ করা সব মিলে কিন্তু অনেক টাকা খরচ হয় আমি যদি একটু পরিষ্কার করে বলি তাহলে পেঁয়াজ চাষে বিঘা প্রতি খরচ হয় পঞ্চান্ন ষাট হাজার টাকা যা বিক্রি করা হয় দেড় লক্ষ টাকা পেঁয়াজের ব্যাপারে যদি আরো জানিয়ে রাখি যে গত পনেরো দিন আগেও কিন্তু পাবনাতে যে পেঁয়াজ ছিল পেঁয়াজের দাম ছিল কিন্তু আঠাশশো থেকে তিন হাজার টাকা মোনার খুচরা বাজারে ছিল পঁচাত্তর থেকে আশি টাকা কেজি তবে অল্প কয়েকদিনের ব্যবধানে কিন্তু পেঁয়াজের দাম কিন্তু অনেকটাই বেড়েছে পেঁয়াজের দাম এখন বর্তমানে মন প্রতি যাচ্ছে আটত্রিশশো থেকে চার হাজার টাকা পর্যন্ত যা দুই দিনে অবশ্য দুই দিন আগে অবশ্য একটু বিয়াল্লিশশো থেকে পঁয়তাল্লিশ টাকা ছিল বর্তমানে পেঁয়াজের দর খুচ্চা বাজারে বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ থেকে একশো টাকা পর্যন্ত এ ছিল আমার কাছে সর্বশেষ 
সরাসরি যুক্ত ছিলাম পাবনা ও বগুড়ায় বাগেরহাটের মোল্লাহাটে আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষে একজন নিহত হয়েছে এই ঘটনায় ছয় পুলিশ সদস্য সহ অন্তত পঁচিশ জন আহত হন আবারও সংঘর্ষের আশঙ্কায় এলাকায় মোতায়েন করা হয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ সদস্য আলী আকবর টোটেলের তথ্য ও আমিনুল ইসলামের ছবিতে রিপোর্ট স্বজন হারানো পরিবারে আহাজারি থামছেই না আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে দুই পক্ষের সংঘর্ষে প্রাণ হারিয়েছেন পান্না মোল্লা নামে এক যুবক রোববার সন্ধ্যায় বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার মোল্লারকুল এলাকায় আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে স্থানীয় লাইফ কাজি ও শাহজাহান খাকি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ হয় অভিযোগ উঠেছে শাহজাহান খাকি গ্রুপ থেকে ছোড়া গুলিতে লাইফ কাজি গ্রুপের পান্না মোল্লা নিহত হন এ সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে গেলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ জড়ায় দু পক্ষই আমার সাল ওই ডাঙ্গাতে দৌড়ে আইছে গাছ কেটে গাছ কেটে দৌড়ে আইছে ওই বাড়ির সামনে যে দাঁড়াইছে আর ওমনি হাবিজুর খাই সাল ওমনি গুলি দিছে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য হেফাজতে নিয়েছে পুলিশ এখন পরিস্থিতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক আছে আহতদের সুচিকিৎসার জন্য হসপিটালে প্রেরণ করা হয়েছে অন্যান্য যে আইনি কার্যক্রম সেগুলো চলমান আছে এর আগেও দু হাজার একুশ সালে লাইফ কাজি ও শাহজাহান খাকি গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষে একজন নিহত হন সময় সংবাদ বাগেরহাট রংপুরে জেলা মোটর মালিক সমিতির নেতার ওপর হামলার ঘটনায় এখন পর্যন্ত তিন জনকে আটক করা হয়েছে পুলিশ বলছে কি কারণে হামলার ঘটনা ঘটেছে সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে তবে মাইক্রোবাস চালকদের সঙ্গে বিরোধের জেরে এই হামলার ঘটনা দাবি মোটর মালিক সমিতির নেতাদের আব্দুল রশিদ জীবনের রিপোর্ট রোববার রাত এগারোটায় রংপুর নগরীর মুলাটল পাকার মাথা এলাকায় জেলা মোটর মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আফতাবুজ্জামান লিপনের গাড়িকে লক্ষ্য করে পরপর তিনটি গুলি ছড়ে দুর্বৃত্তরা এ সময় কেউ হতাহত না হলেও গুলিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয় লিপনকে বহনকারী গাড়িটি ঘটনার পর দুজনকে আসামি করে কোতোয়ালি থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করেন লিপন এখন পর্যন্ত এ ঘটনায় তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ মোটর মালিক সমিতির নেতাদের অভিযোগ দীর্ঘদিন ধরে মাইক্রোবাস চালকদের সঙ্গে যাত্রী পরিবহন নিয়ে চলার বিরোধের জেরেই এই হামলা মাইক্রোবাস অবৈধভাবে এখানে ব্যবসা করতেছে যদিও প্রাইভেট গাড়ি বিভিন্ন জায়গায় তারা স্ট্যান্ড তৈরি করে প্যাসেঞ্জার নিয়ে যাতায়াত করে তো এইটাতে আমরা বেশ কিছুদিন থেকে তাদেরকে বলছি যে ভাই তোমরা তো রোগী নিয়ে আসবা আসবা বা প্যাসেঞ্জার নিয়ে আসবা যে কোনো এক জায়গায় কিন্তু এক জায়গায় স্ট্যান্ড করে তোমরা যেভাবে প্যাসেঞ্জার নিয়েছো তো ঠিক না তবে পুলিশ বলছে অনেকগুলো বিষয়কে মাথায় রেখে ঘটনাটি তদন্ত করা হচ্ছে স্বার্থের বিরোধ থাকতে পারে পদ পদব নিয়ে থাকতে পারে সব কিছুই আমরা বিবেচনা করছি সে সাথে তার পার্সোনাল লাইফের কোনো অন্য কোনো ঘটনা আছে কিনা যে কারণে হয়তো কেউ সংক্ষুব্ধিক হয়ে তার উপর আক্রমণ করেছে কিনা সেটিও আমরা দেখছি তো সব দিক দিয়ে বিবেচনা করি আমরা ঘটনাটি ডিটেট করার চেষ্টা করছি আফতাবুজ জামান লিপন দুই হাজার বাইশ সাল থেকে জেলা মোটর মালিক সমিতির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করে আসছেন আব্দুল রশিদ জীবন সময় সংবাদ রংপুর নগাঁয় এক ভুয়া চিকিৎসকের ছয় মাসের জেল দিয়েছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত সকালে নগা সদরের দয়ালের মোড়ে হেলথ কেয়ার ল্যাবে অভিযান পরিচালনা করেন সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রবিন শীষ এ সময় ওই প্রতিষ্ঠানের পরিচালক মিজানুর রহমানের কাছে তার চিকিৎসকের কাগজ দেখতে চাইলে তিনি দেখাতে ব্যর্থ হন পরে জেলা স্বাস্থ্য বিভাগের তিন চিকিৎসক তার কাগজপত্র যাচাই করে ভুয়া প্রমাণিত হয় এ সময় প্রতারণার অভিযোগে অভিযুক্ত মিজানুরকে ছয় মাসের জেল দেন ভ্রাম্যমাণ আদালত নগার স্বাস্থ্য ভাগের নাজুক অবস্থা নিয়ে গত দশ জানুয়ারি সময় সংবাদে প্রতিবেদন প্রচার হয় এরপর থেকে ক্লিনিক ও ডায়াগনস্টিক সেন্টারে জোর তদারকিতে নামে প্রশাসন জয়পুরহাটে পাঁচ বিবিতে আবু হোসেন হত্যা মামলায় পাঁচ জনের মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে সোমবার দুপুরে এ রায় ঘোষণা করেন জয়পুরহাটের অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক নুরুল ইসলাম মামলা সূত্রে জানা যায় পূর্ব শত্রুতার জেরে দু সালের পঁচিশ মার্চ সকালে দরগাপাড়া গ্রামে বাড়ির সামনে গাদা থেকে খড় খোলার 
খোলার সময় আবু তাহেরের উপর হামলা করে প্রতিপক্ষ রাব্বানী রাফিউল ও তাদের সহযোগীরা এ সময় আবু তাহেরের ছেলে আবু হোসেন এগিয়ে এলে তাকেও মারধর করা হয় স্থানীয়রা আবু হোসেনকে গুরুতর অবস্থায় উদ্ধার করে ঢাকার একটি হাসপাতালে ভর্তি করেন সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান তিনি এ ঘটনায় নিহতের বাবা পাঁচ বিবি থানায় নয় জনের নামে মামলা করেন দীর্ঘ বিচারিক কাজ শেষে আদালত পাঁচ জনের ফাঁসির রায় দেন আসামিদের মধ্যে একজন পলাতক নাটোরের গুরুদাসপুরে পাঁচটি ইট ভাটায় অভিযান চালিয়ে সাতাশ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন ভ্রাম্যমাণ আদালত সোমবার দুপুরে গুরুদাসপুর উপজেলার বিভিন্ন স্থানে ইট ভাটার অভিযান চালান পরিবেশ অধিদপ্তরের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ফয়জুন্নেস আক্তার এ সময় ইট প্রস্তুত ও ভাটা স্থাপন নিয়ন্ত্রণ আইনের বিভিন্ন ধারা লঙ্ঘনের দায়ে পাঁচটি ইট ভাটাকে সাতাশ লাখ টাকা জরিমানা করা হয় সাতখিলায় শুরু হলো তিন দিন ব্যাপী অমর একুশে বইমেলা আলো ছড়াতে আধার তারাতে বই পড়ি পাঠাগার গড়ি এই প্রতিবাদতে সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে বইমেলার উদ্বোধন করেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক মইনুল ইসলাম জেলা প্রশাসনের আয়োজনে ও পৌরসভার ব্যবস্থাপনায় শহীদ আব্দুল রাজ্জাক পার্কে মেলায় স্টলে স্টলে ভিড় করছেন শিক্ষার্থী সহ বইপ্রেমীরা পঁয়ত্রিশটি স্টলে শোভা পাচ্ছে দেশি বিদেশি বিভিন্ন লেখকের বই কুমিল্লায় বাসে অভিযান চালিয়ে একটি বিদেশি পিস্তল ও দুটি ম্যাগাজিন সহ এক অস্ত্র ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ জানায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কের ছয় ঘড়িয়া এলাকায় ঢাকাগামী মিয়ামি বাসে অভিযান চালানো হয় এ সময় তল্লাশি চালিয়ে অস্ত্র সহ কামাল হোসেন নামে একজনকে আটক করা হয় পরে অস্ত্র আইনে মামলা দিয়ে তাকে আদালতে পাঠানো হয় মাগুরায় মাদ্রাসার সুপারকে শারীরিক নির্যাতনের প্রতিবাদে মানববন্ধন করেছেন জেলার বিভিন্ন মাদ্রাসার প্রধানরা সোমবার দুপুরে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের দ্বিতীয় গেটে মানববন্ধন করেন তারা এ সময় মাগুরা সিদ্দিকিয়া কামিল মাদ্রাসার ফাজিল প্রথম বর্ষের ছাত্র এবং মাদ্রাসা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক হিজবুল্লাহ মোল্লা মানববন্ধনে বাধা প্রদান করে পরে প্রতিষ্ঠান প্রধানরা ঘটনার প্রতিবাদে জেলা প্রশাসকের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করেন বোর্ডের নিয়ম অনুযায়ী কোনো শিক্ষার্থী নির্বাচনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ না করলে তাকে ফর্ম ফিল সুযোগ দেয়া হয় না এর জেরে এক শিক্ষার্থীর ফর্ম ফিল না হওয়ায় স্থানীয় চেয়ারম্যান উত্তেজিত হয়ে আলোক দিয়া দাখিল মাদ্রাসার সুপার মোহাম্মদ আয়নাল হককে মারধর করেন রাজধানীর কামরাঙ্গির চরে একটি পলিথিন কারখানায় আগুনের ঘটনা ঘটে সোমবার রাত সোয়া নয়টায় কামরাঙ্গির চরে বাদশা মিয়ার স্কুলের সামনে একটি পলিথিনের বন্ধ কারখানায় আগুন লাগে খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের তিনটি ইউনিটের প্রায় এক ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে ফায়ার সার্ভিস জানায় বৈদ্যুতিক শর্ট সার্কিট থেকে আগুনের সূত্রপাত হাজারব্যাগ থেকে প্রথমে দুইটা ইউনিট পরবর্তীতে সংবাদ ফোন বেশি আসার কারণে আমরা সেখান থেকে বিশেষ পানি বেহিগ্রে নিয়ে আসি সেখানে আমরা চেষ্টা করি দশটা দশ মিনিটের মধ্যে সময় আগুন নিয়ন্ত্রণে নিয়ে নিয়ে এবং দশটা পঞ্চান্ন মিনিটের সময় আগুন সম্পূর্ণ নিপাতন হয়েছে নির্মাণ সামগ্রী খাতে দেশে প্রথমবারের মতো ঢালাই স্পেশাল সিমেন্ট বাজারে আনল মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনিক সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড সোমবার সন্ধ্যায় ভোলাতে ঢালাই স্পেশাল সিমেন্টের ডিলার মেসার্স আমানো ট্রেডিং এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় সংশ্লিষ্টরা জানান নির্মাণ সামগ্রী খাতে দেশে প্রথমবারের মতো ঢালাই স্পেশাল সিমেন্ট বাজারে আনল মেঘনা গ্রুপ অব ইন্ডাস্ট্রিজের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান ইউনিক সিমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি লিমিটেড যে কোনো স্থাপনার ছাদ বিম ও কলাম তৈরির জন্য বিশেষভাবে তৈরি করা হয়েছে এই সিমেন্ট নির্মাণ খাতে যা যুগান্তকারী সূচনা উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানের সিনিয়র জিএম কাজী মোহাম্মদ মহিউদ্দিন ডিজিএম সুদীপ্ত রায় অ্যাসিস্ট্যান্ট জেনারেল ম্যানেজার মোহাম্মদ জিয়ারুল ইসলাম সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন আপনি মেঘনা গ্রুপের হাতকে শক্তিশালী করেন আপনার স্বপ্নের নির্মাণকে আপনি শক্তিশালী করেন আপনি জেনে শুনে বুঝে সিদ্ধান্ত নেন এবং আমি সর্বাঙ্গীন কামনা সাফল্য কামনা করছি আমাদের মেথাদ আমানত ট্রেডিং কর্পোরেশন আমরা ব্যবসায়ীর সাথে ব্যবসা করতে চাই এবং কথা দিয়ে কথা রাখতে চাই আমরা ব্যবহার করতেছি আপনি ব্যবহার করেন 
দেশের বাইরের খবর অবরুদ্ধ গাজায় অব্যাহত আছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর হামলা সোমবার উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে ব্যাপক বিমান হামলা চালানো হয় এতে নারী শিশু সহ বহু ফিলিস্তিনি হতাহত হয়েছে গাজার পাশাপাশি লেবাননেও হামলা চালায় নেতানিয়াহু বাহিনী এতে হিজবুল্লাহর ঘাঁটি ধ্বংসের দাবি করেছে তেল আবিব এমন পরিস্থিতিতে গাজায় সাময়িক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত ছাব্বিশটি দেশ অন্যদিকে অঞ্চলটিতে সাময়িক যুদ্ধবিরতির বিষয়ে জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে একটি খসড়া প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র মাথার ওপর উঠছে বোমারু বিমান আর চারপাশ থেকে ঘিরে রেখেছে অত্যাধুনিক ট্যাঙ্ক সাজোয়াজানের বহর থেমে থেমে চলছে গোলাবর্ষণ বিমান থেকে ছোড়া গোলার আঘাতে ধসে পড়ছে নতুন নতুন আবাসিক ভবন প্রাণ হারাচ্ছেন অসংখ্য নিরীহ ফিলিস্তিনি দখলদার ইসরায়েলি বাহিনীর আগ্রাসনে গুড়িয়ে যাওয়া ঘরবাড়ি ফেলে দিশেহারা গাজাবাসী চিকিৎসা আর আশ্রয়ের আশায় শরীরে যুদ্ধের ক্ষত নিয়ে ঠাই নিচ্ছে হাসপাতালগুলোতে তবে সেখানেও যেন তৈরি হয়েছে আরেক যুদ্ধ পরিস্থিতি চেতনানাশক ছাড়াই অস্ত্রোপচার দুরারোগ্য রোগে আক্রান্তদের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে অপারগতা ও সীমিত সরঞ্জাম নিয়ে পচে যাওয়া ক্ষতের চিকিৎসার ভয়াবহ অভিজ্ঞতায় হতবাক খোদ চিকিৎসকরা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা গাজার স্বাস্থ্যসেবার বর্তমান পরিস্থিতিকে ভাষায় প্রকাশের অযোগ্য বলে উল্লেখ করেছে সংস্থাটি জানিয়েছে এ পর্যন্ত গাজার তেইশটি হাসপাতাল পুরোপুরি অকার্যকর হয়ে পড়েছে বারোটি হাসপাতাল আংশিক কার্যকর রয়েছে আর একটির কার্যক্রম চলছে কোনো রকমে ধুকে ধুকে গাজার খান ইউনিসে নাসের হাসপাতালে ইসরায়েলি হামলার কারণে আটকে পড়া রোগী ও চিকিৎসকদের নিরাপদে বের করে আনতে কাজ করে যাচ্ছে বলে জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও রেড ক্রিসেন্ট সোসাইটি এমন পরিস্থিতিতে গাজার বিভিন্ন এলাকায় হামলা অব্যাহত রেখেছে নেতানিয়াহু বাহিনী সোমবারও গাজার মধ্যাঞ্চলে ব্যাপক বিমান হামলা চালায় তারা এতে হতাহত হন নারী শিশু সহ বহু ফিলিস্তিনি গাজার পাশাপাশি লেবাননেও হামলা চালিয়ে যাচ্ছে ইসরায়েলি সেনারা লেবাননের দক্ষিণাঞ্চলে হিজবুল্লার ঘাঁটি লক্ষ্য করে কয়েক দফা বিমান হামলা চালানোর ভিডিও ফুটেজ প্রকাশ করেছে ইসরায়েলের প্রতিরক্ষা বিভাগ এমন পরিস্থিতিতে গাজায় অবিলম্বে সাময়িক যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়নের বেশ কয়েকটি দেশ সোমবার এক বিবৃতিতে ইউর পররাষ্ট্র নীতি বিষয়ক প্রধান জোসেফ বোরেল জানান ইউভুক্ত ছাব্বিশটি দেশ রাফায় কোনো অভিযান না চালাতে আহ্বান জানিয়েছে একই সঙ্গে সাময়িক যুদ্ধবিরতির কথাও জানিয়েছে তারা অন্যদিকে গাজায় অবিলম্বে মানবিক যুদ্ধবিরতি দাবি করে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে আলজেরিয়া যে প্রস্তাব দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র তার বিপরীতে পাল্টা একটি খসড়া প্রস্তাব করেছে এতে একটি সাময়িক যুদ্ধ বিরতির প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করা হয় ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ বিরোধী দলীয় বেঞ্চে বসার সিদ্ধান্তের মাত্র দুদিনের মাথায় ফের অবস্থান পাল্টাল ইমরান খানের দল পিটিআই এবার সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলের সঙ্গে জোট গঠনের মাধ্যমে কেন্দ্র পাঞ্জাব ও খাইবার পাক্তুনখোয়ায় সরকার গঠনের প্রচেষ্টা শুরু করেছে দলটি ফলে জল্পনা ক্রমেই জোরালো হচ্ছে তবে কি এবার বদলে যাচ্ছে পাশার চাল ঘুরে ফিরে জোটের পথেই হাঁটছে পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফ আগামী পাঁচ বছর পাকিস্তানের শাসনভার কোন দলের হাতে যাবে তা নিয়ে এখনো কাটছে না ধোঁয়াশা আট ফেব্রুয়ারি নির্বাচনে কোন দলই একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পাওয়ায় জোট সরকার গঠনেই চলছে দৌড়ঝাপ তবে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক আসন নিশ্চিত করেও জোরাতালি সরকার গঠন করবে না বলে এর আগে সাফ জানিয়ে দেয় ইমরান খানের দল পিটিআই সবাইকে অবাক করে বেছে নেয় বিরোধী দলীয় বেঞ্চ এ ঘোষণার মাত্র দুদিন পর নিজেদের অবস্থান থেকে তিনশো ষাট ডিগ্রি সরে গেল পাকিস্তান তেহরিক ইনসাফ এবার দেশটি ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল সুন্নি ইত্তেহাদ কাউন্সিলের সঙ্গে জোট গঠনের পথে হাঁটছে তারা জাতীয় পরিষদে নিজেদের আসন সংখ্যা বাড়ানোর পাশাপাশি পাঞ্জাব ও খাইবার পাক্তুন খোয়াই প্রাদেশিক সরকার গঠনের লক্ষ্যেই দলটির নীতিগত এই সিদ্ধান্ত এই অংশীদারিত্বের মাধ্যমে দাবি করবে নারী ও সংখ্যালঘুদের জন্য সংরক্ষিত আসন এমন পরিস্থিতিতে প্রশ্ন উঠছে তবে কি ধীরে ধীরে জোট সরকার গঠনের পথে ইমরানের দল পাকিস্তানের সংবাদ মাধ্যমের প্রতিবেদনে জানা যায় এর আগে পিটিআই পাঞ্জাব ও কেন্দ্রে মজলিস ই ওয়াদাত মুসলিমিনের সঙ্গে জোট গঠনের ঘোষণা দিয়েছিল তবে তাদেরকে সঙ্গে নিয়েও সরকার গঠনের জন্য প্রয়োজনীয় আসন নিশ্চিত করা সম্ভব নয় প্রিয়াঙ্কা চক্রবর্তী সময় সংবাদ একদিনের ব্যবধানে যুক্তরাষ্ট্রে আবারও ঝরল প্রাণ এবার ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যে একটি রেস্টুরেন্টে অস্ত্রধারের গুলিতে একজন নিহত ও পাঁচজন আহত হয়েছেন তাদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর বলে জানিয়েছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ হামলাকারীকে ধরতে অভিযান শুরু করেছে আইনশৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনী বন্দুক হামলার ঘটনা যেন প্রতিদিনের শিরোনামে পরিণত হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রে প্রায় প্রতিদিনই গুলিতে প্রাণ হারাচ্ছেন নিরীহ মানুষ আহত হচ্ছেন অনেকে 
সোমবার স্থানীয় সময় রাত সাড়ে বারোটায় যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা অঙ্গরাজ্যের ইন্ডিয়ানাপলিস শহরে পুলিশের কাছে ফোন করেন এক ব্যক্তি জানান স্থানীয় একটি রেস্টুরেন্টে গুলির খবর ফোন পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ সেখানে গিয়ে কয়েকজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় দেখতে পান আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর সদস্যরা তাদের দ্রুত নেওয়া হয় হাসপাতালে এরই মধ্যে হতাহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে পুলিশ ও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ আহতদের মধ্যে একজনের অবস্থা গুরুতর হওয়ায় নিহতের সংখ্যা বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে এর আগে রোববার মিনেসোটা অঙ্গরাজ্যে ভয়াবহ বন্দুক হামলায় প্রাণ হারান দুই পুলিশ কর্মকর্তা ও এক দমকল কর্মী পরে বন্দুকধারীর মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ ফরহাদ চৌধুরী সময় সংবাদ ভারতের কৃষক আন্দোলন কোনোভাবেই নিয়ন্ত্রণে আনতে পারছে না মোদী সরকার এরই মধ্যে কেন্দ্র সরকারের ন্যায্য দামে পণ্য কেনার প্রস্তাবও ফিরিয়ে দিয়েছেন কৃষক নেতারা বুধবার থেকে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দিয়েছেন তারা বিশ্লেষকরা বলছেন লোকসভা নির্বাচনের আগে কৃষক নেতাদের এমন অনড় অবস্থান নরেন্দ্র মোদীকে চাপে ফেলবে শস্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্য বা এমএসপি নির্ধারণ কৃষকদের জন্য পেনশন সহ একাধিক দাবিতে গেল ১৩ ফেব্রুয়ারি রাজপথে নামেন ভারতের কৃষকরা শুরু করেন রাজধানী দিল্লি অভিমুখে যাত্রা ব্যাপক ধরপাকড় সংঘর্ষ পুলিশি বাধার মুখেও পিছু হটেননি তারা যে কোনো মূল্যে দ্রুত এই আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে আনতে মরিয়া মোদী প্রশাসন এরই ধারাবাহিকতায় কৃষক নেতাদের সঙ্গে এ পর্যন্ত কয়েক দফা বৈঠকও করেছে কেন্দ্রীয় বিজেপি সরকার রোববার বৈঠকে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে কৃষকদের বলা হয় ধান ও গমের পরিবর্তে তারা ডাল তুলা বা ভুট্টার মতো নতুন ফসল উৎপাদন করলে কেন্দ্রীয় সমবায় সংস্থাগুলো তা আগামী পাঁচ বছর ন্যায্য দামে কেনার চুক্তি করতে প্রস্তুত এতে জমির পানির স্তর নেমে যাওয়া আটকানো যাবে তবে ভারতীয় গণমাধ্যম বলছে সরকারের এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে কৃষক নেতারা সেই সঙ্গে বুধবার থেকে দিল্লি অভিমুখে যাত্রা আন্দোলন চালিয়ে যাবার ঘোষণা দিয়েছেন তারা এর আগে দু সালে কৃষক আন্দোলনেও উত্তাল হয়ে উঠেছিল গোটা ভারত আইন শৃঙ্খলা রক্ষা বাহিনীর ব্যাপক নির্যাতনে নিহত হয়েছিলেন বহু কৃষক তবে শেষ পর্যন্ত তোপের মুখে পিছু হটেছিল মোদী সরকার বাধ্য হয়েছিল বিতর্কিত কৃষি বিল প্রত্যাহারে এরপর গত বছরের সেপ্টেম্বরে ভারতের কৃষিখাত সংস্কারের লক্ষ্যে তিনটি কৃষি আইন পাস হয় নতুন এ আইনে কৃষকরা লাভবান হবে বলে বিজেপি সরকার দাবি করলেও উল্টো ভাবছেন কৃষকরা কৃষকদের মতে এই আইনের মাধ্যমে তাদের রক্ষা কবজ কেড়ে নেওয়া হয়েছে কেননা ভারতের মোট কৃষি জমির ছিয়াশি শতাংশই ক্ষুদ্র কৃষকদের তাই বড় প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে দরদাম করে ন্যায্য মূল্য পাবেন না এমনটাই আশঙ্কা তাদের একই সঙ্গে নতুন আইনের অধীনে কৃষকদের সঙ্গে লিখিত চুক্তিও বাধ্যতামূলক নয় এতে চুক্তির শর্ত লঙ্ঘন হলেও আদালতে প্রমাণ করার সুযোগ থাকবে না কৃষকদের চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং এ টানা তুষারপাতের কারণে বন্ধ হয়ে গেছে রাস্তাঘাট অঞ্চলটির তাপমাত্রা নেমে গেছে মাইনাস বাউন্ন ডিগ্রি সেলসিয়াসে এদিকে আফগানিস্তানে ভয়াবহ তুষার ধসে মারা গেছে অন্তত পঁচিশ জন চীনের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলীয় জিনজিয়াং এ তীব্র তুষার ঝড়ের কারণে বিপর্যয়ের মুখে পড়েছেন অঞ্চলটির বাসিন্দারা অতিরিক্ত তুষারপাতের কারণে ঢেকে গেছে সাড়ে আটশো কিলোমিটারের বেশি রাস্তাঘাট তাই বন্ধ হয়ে গেছে যান চলাচল আটকা পড়েছে বেশ কয়েকটি গাড়িও এই প্রতিকূল পরিস্থিতি থেকে মানুষকে বাঁচাতে কাজ করছে সাতাশিটির মতো উদ্ধারকারী দল এছাড়া প্রায় অর্ধশত দল নিয়োজিত আছে রাস্তায় তুষার অপসারণের কাজে যানবাহন চলাচল যাতে বাধার মুখে না পড়ে তাই বিরতিহীন কাজ করছে স্থানীয় প্রশাসন এ পর্যন্ত জিনজিয়াং এর সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে মাইনাস বাউন্ন দশমিক তিন ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃহস্পতিবার পর্যন্ত এই পরিস্থিতি থাকবে বলে জানিয়েছে দেশটির আবহ দফতর এদিকে আফগানিস্তানের পূর্বাঞ্চলের নুরিস্তান প্রদেশের একটি গ্রামে তুষার ধসে বেশ কয়েকজনের হতাহতের ঘটনা ঘটেছে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বেশ কিছু ঘরবাড়ি তুষারপাত চলমান থাকায় উদ্ধার কাজ ব্যাহত হচ্ছে মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করছে স্থানীয় প্রশাসন খেলার খবর আসন্ন টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপকে সামনে রেখে পরিকল্পনা শুরু করে দিয়েছে বিসিবির নতুন নির্বাচক প্যানেল পূর্বের বিতর্ক থেকে শিক্ষা নিয়ে এবার বেশ আগে ভাগেই দল চূড়ান্ত করতে চায় তারা হেড কোচ ফিরলে অধিনায়ককে সঙ্গে নিয়ে তাদের চাওয়া জানতে চাইবেন লিপু রাজ্জাক হান্নানের নির্বাচক প্যানেল প্রয়োজনে পরামর্শ নেওয়া হবে নান্নু বাসারের পূর্বের কমিটির কাছ থেকেও এবার টেস্টকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়ার পরিকল্পনা কনিষ্ঠতম সদস্য হান্নান সরকারের কাগজ কলমে পহেলা মার্চ থেকে শুরু হবে দায়িত্ব তবে আনুষ্ঠানিক ঘোষণার পর থেকে শুরু হয়ে গেছে দল নিয়ে হিসেব নিকেশ 
মূল পরিকল্পনা বিশ্বকাপ তবে তার আগে আছে শ্রীলঙ্কা আর জিম্বাবের বিপক্ষে হোম সিরিজ লিপু রাজাক হান্নানের নতুন নির্বাচক প্যানেলের দম ফেলার ফুসরত নেই মোটেও তবে পূর্বের অভিজ্ঞতা বলে বিশ্বকাপের দল নির্বাচনে বাংলাদেশে যতটুকু জল ঘোলা হয় তেমন উদাহরণ বোধ হয় দ্বিতীয়টা নেই কোথাও এবার সে ধারা থেকে বের হতে চায় নতুন নির্বাচক প্যানেল পর্যাপ্ত সময় দিতে চায় ক্রিকেটারদের সে দৃষ্টি রাখছে আসন্ন দুই সিরিজে সামনে যে আপকামিং সিরিজ যেটা শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সেখানে অলরেডি আমাদের নানুবে বাসার ভাই রাজ্যাক যে সিলেকশন প্যানেল ছিল তারা টিম দিয়ে দিয়েছে আমরা জানি সেখানে হয়তো একটা ওয়ান ডে টিম বাকি এবং দুটা টেস্ট টিম সেটা আমাদেরকে হয়তো কাজ করতে হবে কেউ যদি পারফর্ম করে তাকে অবশ্যই অ্যানাফ ম্যাচিউড করে ওইখানে নিতে হবে যেন সে সেখানে যে লম্বা সময় সার্ভিস দিতে পারে তিন মাস চার মাস সময় রয়েছে যেটার জন্য আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ যেটা লক্ষ্য সেটার জন্য জিম্বাবে সিরিজের পাঁচটা টি টোয়েন্টি এগুলো নিয়ে আলোচনা শুরু করেছে এবং কিছু প্ল্যানিংও শুরু করেছে লঙ্কান সিরিজের জন্য মাঠের প্রস্তুতি শুরু করার আগেই হেড কোচ চান্ডিকা আর নতুন অধিনায়ক নাজমুল হোসেন শান্তর সঙ্গে বসবে নির্বাচক প্যানেল যদিও ব্যক্তিগতভাবে ইতোমধ্যে ক্রিকেটারদের সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিয়েছেন নির্বাচকরা ঢাকায় আসলে যখন মিরপুরে খেলা চলে আসবে তখন স্বাভাবিকভাবে আমি মাঠে যাব তাদের সঙ্গে দেখাও হবে সো তাদের সঙ্গে আরও আলোচনা তখন হয়তো হবে হাতুরাওয়ের মধ্যে চলে আসবে তার সঙ্গে আমরা বসবো সো হেড কোচ হেড কোচেরও কিছু প্ল্যানিং থাকতে পারে সেই জিনিসগুলো আমরা ডিসকাশনের মাধ্যমে ঠিক করবো চলতি বছর রেকর্ড চোদ্দোটা টেস্ট খেলবেন টাইগাররা টেস্ট নিয়েও তাই আলাদা পরিকল্পনার নির্বাচক প্যানেলের টেস্ট ক্রিকেটটা আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট একটা পার্ট যেটার মাধ্যমে কিন্তু আমরা প্লেয়ারদের মানে একটা জাজমেন্ট করে থাকি স্পেশালি ওয়ার্ল্ড ক্রিকেটা সো সেই জায়গাটা অবশ্যই আমার তো একটা প্ল্যান রয়েছে আমি যেটা বললাম যে ইন্ডিভিজুয়াল আমার অনেক প্ল্যানিংই হয়েছে আমি নিজের মধ্যে থেকে প্ল্যান করেছি চিন্তা করেছি আমাদের প্লেয়ারদেরকে নিয়েও আমি জাজমেন্ট করেছি বাট সেই জিনিসগুলো আমাদের আলোচনায় যখন আসবে তখন হয়তো তার সবার আলোচনার মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্ত আসতে হবে তবে দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা থাকায় দল নির্বাচনে প্রয়োজনে সাবেক দু নির্বাচক মিনহাজুল আবেদিন নান্নু আর হাবিবুল বাসারের পরামর্শ নেবেন বলেও জানান হান্নান সরকার शारिक अवस्थार उन्नति हम आप हासपाल छाड़ा पाचन ना मोस्ताफिजुर रहमान और चौबीस घंटा चिकित्सक पर्यवेक्षण पर हासपाल रिलीज देा फिज के जान विचालक मंजूर आलम माथाय चोट पावे को झुंकी चाहसे ना बोर्ड किंबा কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স কর্তৃপক্ষ তবে কবে নাগাদ মাঠে নামতে পারবেন ফিজ সে সিদ্ধান্ত ভিক্টোরিয়ান্সের উপরই ছেড়ে দিয়েছে বিসিবি চব্বিশ ঘন্টার বেশি পার হলেও এখনও মোস্তাফিজুর রহমানকে নিয়ে উৎকণ্ঠা কাটেনি যদিও শঙ্কা কেটে গেছে অনেকটাই তারপরও চট্টগ্রামের বেসরকারি হাসপাতালে নিবিড় পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্স ক্রিকেটারকে ন্যূনতম চব্বিশ থেকে বাহাত্তর ঘন্টা পর্যবেক্ষণের পর অবস্থা বিবেচনায় ছাড়া হবে হাসপাতাল থেকে শারীরিক অবস্থার উন্নতি হয় ধারণা করা হচ্ছিল চব্বিশ ঘন্টা পরেই হয়তো রিলিজ দেয়া হবে ফিজকে তবে চোটটা মাথায় তাই ঝুঁকি নিতে চাইছেন না চিকিৎসক টিম ম্যানেজমেন্ট ও ক্রিকেট বোর্ড নিউরোসার্জনের রিপোর্ট আর মোস্তাফিজের শারীরিক অবস্থা দেখাচ্ছে আশার আলো ফিজকে দেখতে হাসপাতালে যান বিসিবি পরিচালক মঞ্জুর আলম আমরা আরও চব্বিশ ঘন্টা আজকে আর একটু দেখে কালকে আশা করি ইনশাল্লাহ কালকে সকাল নাগাদ রিলিজ দেওয়ার হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও তিনি খেলবেন কিনা সে সিদ্ধান্ত কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ান্সের কোর্টেই ঠেলে দিয়েছেন বিসিবির মেডিকেল কমিটির চেয়ারম্যান ম্যাচের ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি আসলে এটা ডিপেন্ড করবে ম্যানেজমেন্ট এবং ইয়ের উপর আমার মনে হয় না এই মুহূর্তে ম্যাচ খেলার মতো কোনো পজিশন আছে পাঁচ থেকে সাত দিন পর মোস্তাফিজ মাঠে নামতে পারবেন বলে জানিয়েছেন বিসিবি চিকিৎসক দেবাশিস চৌধুরী তাজিন খন্দকার সময় সংবাদ তামিম ইকবাল কিংবদন্তি দেশের হয়ে শেষ পর্যন্ত খেলেছেন আধিপত্য রেখেই তবে জুনিয়র তামিম নয় বরং আলাদা পরিচয় তৈরি করতে চান তানজিন সাদা বলের ফরম্যাটে স্বাচ্ছন্দ্য বেশি তাই নিয়মিত সদস্য হতে চান টি টোয়েন্টি দলেও চট্টগ্রামে এই উর্তি তারকার কথা শুনেছেন সাব্বির মিথুন ক্যামেরায় ছিলেন আশরাফুল আলম মামুন তানজিত তামিম বাহাতি ওপেনার নাম আর ব্যাটিং স্টাইলে মিল থাকায় অনেকেই ডাকেন জুনিয়র তামিম ইকবাল সেই সিনিয়রের শূন্য স্থানেই অভিষেক হয় জাতীয় দলে তামিম ইকবালের উত্তরসরি হিসেবে বাড়তি প্রত্যাশার চাপ সামলাতে পারেননি অল্প কয়েকটা ম্যাচ খেললেও সইতে হয়েছে সমালোচনা এই উর্তি তারকা চান না এমন তুলনা বরং নিজেকে গড়তে চান নতুন পরিচয়ে কখনো এটা কম প্রিজেন্ট করা উচিত না ভাই তিনি লিজেন্ড প্লেয়ার বাংলাদেশের জন্য এবং আমাদের সবার জন্য আইডল আমি তানজিত তামিম হিসেবেই মানে স্টাবলিশ হতে চাই এবারের বিপিএলে দশ ম্যাচে রান দুশো ছিষট্টি ফিফটি দুটো হলেও চল্লিশের বেশি করেছেন আরও দুই ম্যাচে স্ট্রাইক রেটটাও ঠিকঠাক তবুও নিজের ব্যাটিং নিয়ে সন্তুষ্ট নন এই ওপেনার 
प्रिभिया मैचगुलो वो मैचगुलो तो एक भलो स्टार्ट पाई बाट से बड़ो करते नहीं तो लास्ट मैसे चेषा कर स्टार्ट पाई वोट जो बड़ो करते तमिमर पचंद सीमित ओभार क्रिकेट वनडे ते आप तो नियमित हम बीस ओभारे क्रिकेटे नजर काटते व्यर्थ यह उत्ती तारका चान और परिणत तो होते टी टोटी देशर प्रतनिधित्व तो करते चान और निखुत हो रकम को मैं टार्गेट नहीं कत रान करब चाहिए तीनों फर्मेटे बांगलेश टीम डमिनेट करा एखे रान होता से तो चेषा करब एखे सब बैट्समैन खूब भलो बैटिंग बैटिंग होता से सबा भलो बैटिंग करते हैं तो चेषा थकब जो एखे निजे बेस्टा दे दर्शक कथा तानजिद तमिमर साथी और विपिएल शुरू ठीक ठाक ना हम परवर्ती जिन दारण एक छंदे रोचन और जार लक्ष्य आसले विपिएल मध्यमे आरोप पुरान छंदे फिर आसार सब्बिर मिथुन समय संबाद चट्टग्राम विपिएल खबर क्वालिफायर दौड़े एगिए जावर मैचे चट्टग्राम चैलेंजार्स मुखोमुखी है खुलना टाइगार्स जहुर आहमेद चौधरी स्टेडियम मैच टी शुरू हो दोपुर देरटा भराडुबिर एक विपिएल काटा खुलना टाइगार्स दस मैच खेले पांच मैचे जय पांच मैचे हर दस पॉइंट नहीं टेबिले पंचम स्थान खुलना टाना पांच मैच हरार पर निजे शेष मैचे दुर्दान ढार विपक्षे पांच उइकेट जय तुले इनाम हक विजय दल जा मैचे आत्मविश्वास जो दल के अन्दि के नेट रान रेटे पिछले ग पॉइंट टेबिले तीन थे चारे नेमे ग चट्टग्राम चैलेंजार्स निजे खेला शेष पांच मैचे दुई मैचे जय पे तरा तई को भाई मैचे प्रतिपक्ष के सूझ दीते चाय चट्टग्राम दलता प्ले अफे जेते निजे मठे खुलनार विपक्षे जय तुले चाय चैलेंजार्स विपिएल हाई भोल्टेज मैचे कूमिल्ला भिक्टोरियस मुखोमुखी है रंगपुर रईडार्स जहुर आहमेद चौधरी स्टेडियम मैच शुरू हो सन्ध्या साढ़े छटा दस मैचे सत जय टेबिले दुए कूमिल्ला मुस्ताफिजे चोट दल के निश्चित भाव कि एलोमेलो कर जार प्रभाव देखा गया है शेष मैचे मैचे सिलेट स्ट्राइकार्स विपक्षे बारो रान हारे कूमिल्ला मैचे लिटन कूमार कैरियर सर इनींगस खेले दल के जेताते पर तब आठान्न बोले पचाशी रान करें डिफेंडिंग चैम्पियन एकादशे थकबें कैरिबियो क्रिकेटर आंद्रे रसल शेष मैचे सिलेटर विपक्षे चौदह बोले तेईस रान कर विपिएल दुर्दान छंदे थकाय मैच जीते पॉइंट टेबिले अवस्थान अक्षुण्ण रखते चाय सकिब सोहनरा दुर्दान छंद पेशादार लीग खेलते हम बीस लाख ट्यारंटी मानी दी क्लाब गए क्लाब लाइसेंसिंग छाड़पत्र समय अर्थ प्रदान विधान तैरि कर फुटबल फेडारेशन फले सीएल किंबा विपिएल प्रमोशन पावा क्लाबगुलर ना खेल प्रवणता कमे आसने मन कर बाकुपे चलती मौसुमे मात्र आठ दल नहीं बी सी एल हार पेशादार लीग धक्का खेल मन फुटबल फेडारेशन पुरो पृथ्वी एकदि के बाफुफेर पेशादार लीग अन्दि के पेशादारे मोड़के एखने सब चे अपेशार कार्यक्रम लीगे प्रमोशन पे स्वेच्छा निजे गुटिए नार मत नजर विहीन दृष्टान तैरि है एदेशर विपिएल और बीसिएल क्लाबगुलर एम स्वेच्छाचारी आचरण दड़ी टनते उद्योगी फुटबल फेडारेशन एन थे पेशादार लीग खेलते हम बीस लाख ट ग्यारंटी मानी दीते हैं क्लाबगुलो के लाइसेंसिंग छाड़पत्र नार समय अर्थ प्रदान विधान तैरि कर बाफुफे लाइसेंसिंग जरा पार्टिसिपेट ना कर तार्टिसिपेट करते गीस लाख टाइम पे अर्डर दिए लाइसेंसिंग एप्लै करते हैं जो तरह एप्लै कर खेले तक जटिलता 
দল নিয়ে শুরু হয়েছে চ্যাম্পিয়নশিপ লিগ এত কম সংখ্যক দলে পেশাদার লিগ কিছুটা হলেও ধাক্কা খেয়েছে বলে মনে করছে বাফুফে একটু ধাক্কা খেলো কারণ আমাদের টিমের সংখ্যা কমাতে একটু আমাদের বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনও আমরা একটু চেষ্টা করেছি যে টিম বাড়ানোর জন্য কিন্তু বাড়াতে পারেনি বিএফএফ নিজেরাও বিব্রত যে এই টিমগুলো কমে গেল এই কারণের জন্য তাদের ডিসিপ্লিনের অ্যাকশনের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেবে তবে সামনের মৌসুমে দল বাড়াতে নানা উদ্যোগ আছে ফেডারেশনের এজন্য বিসিএলএ কয়েকটি কর্পোরেট টিমকে সুযোগ দেওয়ারও পরিকল্পনা করছে লীগ কমিটি এসএম ইকবাল সময় সংবাদ ঢাকা এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরো একবার নারীর জন্য অনিরাপদ হয়ে উঠেছে উচ্চ শিক্ষাঙ্গন শিকার হচ্ছেন সহপাঠী শিক্ষকের যৌন নিপরণের বিচারের দীর্ঘ সূত্রিতা ও একপেশে মনোভাবই কারণ মত বিশ্লেষকদের পাঁচ থেকে ত্রিশ হাজারে মিলছে জন্ম নিবন্ধন ভুয়া ঠিকানা ব্যবহার করে পাওয়ার সনদ চলে যাচ্ছে রোহিঙ্গা ও অপরাধীদের হাতে তৈরি হচ্ছে পাসপোর্ট ডিবির জালে চক্রের পাঁচ সদস্য শেয়ারের দাম বাড়িয়ে পুঁজি বাজারকে আবারও পতনের মুখে ঠেলে দিচ্ছে অসাধু চক্র ছয় দিনের লেনদেন নামল অর্ধেকে গুজবে কান না দিয়ে বুঝে শুনে বিনিয়োগের পরামর্শ ডিএসই এখন থেকে গ্রাহকের প্রয়োজনে এক বছরের কল ডেটা রেকর্ড দিতে হবে মোবাইল অপারেটরদের ব্যক্তিগত ও আইনি নানা কারণে নিজ নম্বরের তথ্য প্রয়োজন হয় সময় বাড়াল বিটিআরসি এবং বাংলাদেশ সহ চার দেশে তিন লাখ মেট্রিক টন পেঁয়াজ রপ্তানির অনুমতি ভারতের ঢাকার জন্য বরাদ্দ পঞ্চাশ হাজার মেট্রিক টন বাণিজ্যের পুরোটাই হবে সরকারিভাবে এই ছিল ভোরের সময়ে 